，你这个没良心的女人！我告诉你，这六十万你今天必须给我拿出来！你小叔子出国学习以后，前途无量，比你开那个破饭馆强多了。你天天一身油烟味，把人熏得不行。老太婆，没有我这一身油烟味，你们一大家子人有吃的这么好，住的这么好吗？你竟然还好意思嫌弃我？你们没有钱交学费，为什么还让小叔子跑到国外上学？你和公公一分钱不挣，我老公一个月也就三千块工资。靠什么去承担这六十万？你们都不考虑实际情况吗？那我儿子有资格去上，为什么不让他去上？难道就因为我们挣的少，就耽误孩子的前程吗？等我儿子上学出来，这区区六十万又算得了什么？你就是目光短浅，就知道开个破饭店挣辛苦钱。你确定他出国留学回来就前途无量了吗？出国留学回来的多了，我朋友家好几个孩子都是出国留学回来，到现在还在家里，连工作都找不到。再说我也拿不出来六十万。我这几年是挣了点钱，但咱们一家人的开销也不小，能存下来的也没多少。留学回来居然还找不到工作，那是出去玩去了，不是上学去了。我儿子能跟他们比吗？等我儿子上学回来，一年挣个几十万、上百万都不是问题。现在这个家里就你挣钱最多，这钱你必须拿出来，钱不够你就去借。就算把你的饭店转让出去，也要供儿子上学。你要是耽误了我儿子上学，我饶不了你。老太婆，我看你怎么饶不了我，我欠你的吗？我欠你儿子的吗？他是你儿子，又不是我儿子，我凭什么要管他上学的费用？还想让我把店卖掉，做你的大头梦吧？张小云，你怎么跟我说话的？注意你的态度，你是他嫂子呀，你不要鼠目寸光。你现在把店卖掉，供他上学，几年以后我儿子学成归来，一年几十万、上百万的挣，我们一家人都发达了。今天你要不拿钱，我就没有你这个儿媳，我就让我儿子和你离婚。那你就让他和我离婚吧，他要这么听你的话。那我也就没必要和他过了。就在这时，儿子从外面回来了，婆婆添油加醋的把要钱的事跟他说了一遍。儿子，你可要为我们做主啊！你弟学成归来，咱们一家人就发达了。可是你老婆死活就是不拿出来六十万，现在我们全家都指着你弟翻身了。难道你想给别人打一辈子工，一辈子都拿三千块钱一个月的工资吗？妈，这六十万我老婆愿意拿就拿，不愿意拿就不拿，没人可以强迫她。再说这钱又不是我挣的，我有什么资格让我老婆拿钱出来？说实话，就算这钱是我挣的，我也不会拿给你们。你从小到大都偏心我弟弟，什么好吃的、好玩的，你都先给他呀。这些我就不说啥了。现在还想让我拿钱供他读书，你觉得可能吗？浩宇，你怎么也这样说？他还是不是你亲弟弟？我们还是不是一家人了呀？你弟弟可是咱们一家人的希望。你现在没出息，难道你也想让你弟弟没出息吗？你弟弟要是学成归来，你这个做哥哥的，是不是脸上也有光？呵呵，你说这话就太可笑了。他学成归来，跟我有半毛钱关系。以他的性格，你觉得他会分我一点好处吗？从小到大，仗着你们对他的宠爱，可没少欺负我这个哥哥。你还真以为我们兄弟情深？我现在把你们接到家里养老，已经是仁至义尽了。我弟上学还想问我要钱，别做梦了。妈，我不管，我是一定要去国外上学的。我已经和我那个有钱的女朋友说好了，如果因为没有钱去不了，我不是丢死人了。我女朋友现在还是很爱我的，但如果我没有去上学，我们谈成了异国恋，那就离分手不远了。你们听到没有？我儿子还找了一个有钱的女朋友，这简直是双份保障。等他再学成归来，那前途不可限量。你们不能耽误我儿子的前途，不然我和你们没完。老太婆，你要和谁没完呢？你搞清楚，那是你的儿子，不是我们的儿子。他要是去上学，你就自己拿钱；没有钱，他就别去上学，就这么简单。好好好，你们这些无情的东西，你们还算是人吗？儿子，你放心。妈，不管是卖房子还是卖地，一定要让你去上学的。王浩宇，你们今天要是不给你弟拿出六十万学费，我就不认你这个不孝子。从今以后，我和你再也没有关系了。妈，有你这样的吗？非让我们拿六十万出来，你这样做是不是太过分了呀？这些年一直是我在给你养老，把你照顾得无微不至，也没有做什么事对不起你，我难道还不够孝顺吗？你不给你弟弟拿学费就是不孝顺，你以为把我们接到家里，给我们一天三顿饭就孝顺了？顺着我的心意才是孝顺，我说什么你都不听，你还敢说你孝顺？你这都是假孝顺。既然这不是真孝顺，你们可以出去了。像你们这样不讲理的老人，以后谁爱给你们养老，给你们养老去。反正我是不伺候了，出去就出去。张小云，我可告诉你们，等我儿子辉煌腾达以后，你们可不要来巴结我们。到时候我们认识都不认识你们，不靠你们，我一样能让我儿子上学。儿子，我们走。婆婆说完。就带着小叔子和公公离开了。最终，公公婆婆欠了一屁股债，让小叔子出国留学。四年后，小叔子留学回来，处处碰壁，根本找不上工作。而嫂子小云却通过几年的奋斗。
开了一家规模不小的酒店。儿子，你那个有钱的女朋友呢？不行就让你那个有钱的女朋友投钱，你们一起开店做个小生意。妈，你别提他了。大一的时候我们就分手了。我学的酒店管理，他根本看不起我。我现在已经把他拉黑了。那你就要出去工作呀。你也知道，我为了你上学可是欠了六十多万。现在住的房子都是租的，我还等你上学回来以后飞黄腾达，带我过好日子呢。可你在家都快待一年了，怎么没有出去工作的打算啊？妈，不是我不想工作，简历我都投了几千份了。可是咱们市里这些酒店没有一个会演示猪的，给我的工资就比服务员的高一点。你让我怎么去工作？我这匹千里马遇不到伯乐啊！不如这样吧，我就去我嫂子酒店工作吧。她那规模还是挺大的，她那里工资肯定很高。不行，去谁那都不能去她那，她当初就看不起你。我们就算饿死了，也不能去她的酒店，你就去其他人的酒店，干出一番业绩。让他后悔当初没有给你拿学费。妈，我不管，我必须要去我嫂子那，让他给我个大堂经理当当。如果我要是去其他的酒店，他们肯定会让我从基层做起，那样我不知道要干多少年才有出头之日啊。那好吧，那我们现在就去找你嫂子。就这样，两人又来到了小云家里。嫂子，你就打声招呼，让我去你的酒店工作吧。我学的就是酒店管理，你现在的大堂经理什么都不懂，你还一个月给他开一万的工资，那不是浪费钱吗？你让我给你干，一个月给我开两万。我保证让你酒店的业绩提升百分之五百。那如果提升不了百分之五百呢？这些事可不是靠嘴说的。不要说百分之五百了，你既然这么有把握，那我给你半年时间，你把酒店业绩给我提升百分之五十，我就给你开两万的工资。没问题，嫂子，百分之五十对我来说还不是小事，你就等着看吧。到时候你可要说到做到啊。这个事我们是不是要找个见证人？我爸妈现在都在这儿，不过他们毕竟都是家里人，我们找一个德高望重的人签个协议什么的。可以签协议，我的承诺已经说了，现在轮到你了。如果你半年没有把业绩提升百分之五十，又该怎么说？或者说，如果半年以后业绩不但没有提升，反而下降了，这件事又该怎么说？张小云，你在说什么胡话？我儿子可是国外留学回来的，怎么可能让你业绩下降？老太婆，轮得到你插嘴吗？你要搞清楚一件事，你们今天是过来求我的，是你儿子想得到这个职位，不是我非要雇他。我现在不想谈了，你们可以出去了。妈，你是不是有病啊？你是不是专门来害我的呀、啊？我们现在是来求我嫂子的，你就好好说话。你还真把自己当盘大头算了，嫂子。酒店管理我是专业的，我大学四年都在学这个。我跟你保证，我绝对不可能给你搞砸的。小叔子，话不要说的那么肯定，凡事都有个万一。万一你把事情搞砸了，不但没有把业绩做上去，反而让我赔钱，又该怎么说？我老家还有一套祖宅，万一我儿子给你干砸了，我就把那套住宅给你。那套房子早就荒废在那了，多少年都没有人回去住了，整个村子都没有几户人家了吧？你那个房子现在卖都卖不掉，你说要把它抵给我，你是在逗我玩吗？张小云，那你到底要怎么样？你是不是故意为难我们？我告诉你，我儿子可是刚刚从国外留学回来，第一次工作就选择你的酒店，你应该感到光荣。老太婆，听你这话的意思，你是想让你儿子拿我酒店练手？你觉得我会同意吗？赶紧离开我家吧，我不走。我儿子就是要去你酒店当大堂经理，你不同意也要同意。那我要是不同意呢？就在这时，浩宇走了进来，大声吼道：“张小云，我告诉你，你同意也要同意，不同意也要同意。”老公，你怎么也跟着你妈他们胡闹啊？张小云，你说你挣那么多钱有什么用？我买个六十多万的车，你竟然都不让我买，你挣再多钱我也花不上。王浩宇，你说这话还有没有良心？我没有给你花钱吗？你一套西装七八千，一件短袖都要买两三千的。就凭你一个月三千块钱的工资，能买这些吗？咱们家本身有一辆三十多万的车，才买了不到两年，为什么要换六十多万的车？我喜欢行不行？为什么我花钱都要经过你同意？我手里的钱什么时候超过一万过？我花钱为什么不能自己拿？为什么非要问你啊？最后还要你同意了才会给我？因为这是我挣的钱，我知道我一步步把酒店开起来有多不容易，怎么可能让你随意挥霍？你平时花钱大手大脚也就算了，可是现在明明不需要花钱的地方。你都要把钱扔进去，有时候为了个面子砸进去几万甚至十几万，钱不是你挣的，你当然不会心疼。是啊，这些钱都是你挣的，你挣了点钱，你就觉得自己了不起了，就觉得可以不尊重我了。张小云，我告诉你，你挣的所有钱都是夫妻共同财产，都有我的一份。你每年要是能挣二百万，就要给我一百万。可是你给我了吗？每次我多花个三四万，你就要一直叨叨我，这样的日子我真是受够了。儿子，你可总算是明白过来了。他挣的钱再多都是他的，他说给你花就给你花，说不给你花就不给你花。你要记住，钱拿到自己手上才是真的。今天这个家我就要做主。
，我有两个要求：第一，你现在帮我妈把六十多万还了；第二，让我递去你的酒店当大堂经理。这两个条件你要同意，我就和你继续过；你要不同意，我们就离婚分财产。哥，我这边要加一个条件，以后酒店的财务由你去监督管理。这个酒店既然是夫妻共同财产，那么所有的营收都应该是你们两个平分，每个月都必须分一次。比如这个月挣了二十万，就一人分十万。我这边也要加一个条件。酒店以前到底挣了多少钱？你要把账本都拿出来，把以前该给我儿子分的钱都必须分给我儿子，少一毛钱，别怪我对你不客气。那就再加上我弟和我母亲的这两个条件，以后我来管酒店的财务。不过财务这一块我也不懂，我只是做一个监督就行了，算账我算不过来。但一个月挣了多少钱，我还是可以看出来的。还有以前挣了多少钱，咱们都要算得清清楚楚，把该给我的钱给我。我觉得这四个条件都是合情合理的。张小云。你看，你同意还是不同意？你要不同意，我们该离婚就离婚。这些钱我还是能分上。王浩宇，你简直在白日做梦！你这四个条件我一个都不会答应的。你想要离婚，我成全你。你不就是想要分财产吗？我给你分。我真是后悔当初没有看清你。就这样，浩宇跟小云第二天就离了婚。小云为了保全自己酒店的股份，赔给前夫浩宇六百万。可是浩宇并不准备罢休。妈，这次我分了六百万，你欠的那六十万，咱们暂时先不还。我们先用这些钱开起来一个酒店。以前我不敢和小云闹翻，就是因为手底下没有会管理酒店的人。现在我弟弟出国留学回来了，学的就是酒店管理，所以咱们自己就可以把这个事业干起来。哥，你就放心吧，六百万可以开起来一个酒店了。有我这个高材生在，肯定把生意给你做得红红火火。到时候钱我嫂子的生意，哪怕我们是新开的酒店，不出一年我就可以经营的碾压我嫂子的酒店。我可不是白出国留学四年。儿子，你别太自信了，做生意还要看地理位置的。你嫂子的这个酒店地理位置选得非常好，既靠近商业区，又靠近大学区，生意红火的不行。你想超过他实在太难了。咱们现在都不知道把酒店开在哪才好。妈，我都说了要抢我嫂子的生意，那肯定是把酒店开到他对面啊。到时候凭我的经营能力，一两年就把他的酒店干倒闭。我早就看出来他那个大堂经理的能力不强。我嫂子不相信我，反而相信一个外人。我一定要让他后悔。他的选择只需要一年，明年他就会求我放过他。但是我不会放过他的，到时候他的酒店没生意了，他肯定要把酒店便宜卖了，然后我们就收购过来，让我嫂子给我们打工，让他以前那么嚣张，以后要让他看我们的脸色。儿子，你真的太有本事了，妈没有白培养你啊。小弟，你确定没问题吗？你嫂子可是在那开了好几年酒店了，有一定的客户群体，他的厨师以前都在五星级酒店干过的，咱们会不会没生意啊？哥，对酒店这行你是一窍不通，酒店最重要的是装修，而不是厨师，不管是吃饭还是住宿，讲究一个新鲜。我嫂子那酒店都营业两年了，不管她打扫的再干净，别人对她的装修都腻了。咱们新开业新装修，客户还不都往咱们这边来？哥，我告诉你，咱们先不管厨师和服务员怎么样，但是咱们的装修一定要豪华，让客人来到我们酒店就像进了皇宫一样，忍不住拍照打卡，那样我们酒店很快就会宾客爆满，厨师顾客差不多的就行了。只要做菜不是太难吃都没问题。那好吧，既然你专门学的就是这方面，那我就相信你，咱们齐心协力好好干，一定要让你嫂子后悔和我离婚。两个月后。浩宇的酒店开业了，儿媳妇，你没想到吧？我们现在也开酒店了，而且就开在你对面。凭我两个儿子的本事，你就等着你的酒店倒闭吧。嫂子，当初我出国留学，你不愿意拿钱，我给你当大堂经理，你也不信任我。现在我自己开酒店了，你就等着后悔吧。我一定会把你的生意弄倒闭的。小云没有理会两人，而是把目光看向了浩宇。王浩宇，你居然相信你弟弟？他在学校学的理论知识从来都没有实践过，你就这样盲目投了六百万？张小云，这是我的事，不用你管。你一个大学都没有上过的人，觉得我弟弟上大学没有用，不觉得可笑吗？能不能挣上钱，我们拭目以待。一个月后，小弟，咱们酒店服务员李二牛多次和客人产生矛盾，为什么不把他开除啊？今天我说了他两句，他竟然连我一起骂。哥，李二牛是我发小，我实在不好意思把他开除啊。当初咱们酒店一直招不到人，是他带着几个兄弟过来上班，酒店人员都需要培训，咱们招的这些人没有培训就上岗了。所以就欠缺服务意识，在没有服务意识也知道不能偷吃客人的菜吧？关键是还被客人看到了，这太影响咱们酒店形象了。儿子，你哥说的对，因为这件事，李二牛也骂过我。我看到他偷吃客人的菜，说了他两句，他就骂我是老东西，说我多管闲事。这种员工怎么能留到咱们酒店？你必须要把他开除了。妈，现在还不能开除他，服务员一半都是他带过来的人，把他一开除，他带过来的人都走了，咱们酒店就没人干活了。主要还是因为员工没培训，我们要雇人来培训一下员工。小弟，你不是大堂经理吗？你竟然不知道怎么培训员工，这不都是大堂经理该干的事吗？我在学校学的是高端酒店的大堂经理
，有专门的培训机构去培训员工，我们只负责管理员工。对于培训这一块，我也一窍不通啊。就这样，又过去了一个月。儿子，你能不能先拿出来六十万让我还钱？我这欠别人六十万都快欠了五年了，光利息都好多了。现在别人也知道你弟上学回来了，都催着我还钱呢。妈，我现在哪有钱啊？这几个月酒店一直在赔钱，我现在都需要借钱才能维持酒店的运转。倒闭也只是迟早的事了。你问问我弟吧，他学的是什么？就他还管理酒店，有些地方他还没我懂得多。我看大学四年他只顾着玩了吧，根本没学到真本事。哥，你可不能这么说。酒店开起来以后都是我在操心，你只做甩手掌柜。那么大的酒店，一般都有好几个老板一块操心，我一个人哪照顾得过来？酒店倒闭就倒闭，和我也没有关系。你给我甩什么脸子？你们两个兔崽子，真是气死我了！你们真是什么事都干不成，这些钱还不如什么都不干。也不至于赔的什么都不剩，当初哪怕买个房子也行啊。到现在我们还是租房子住，真是越说越气。哎呀哎呀，我的头好疼。母亲话还没说完，就气急攻心，直接晕倒了。醒来的时候已经到了医院。你母亲血管堵塞，生气加剧了她病情恶化，现在需要做手术，你们要尽快准备好五十万的手术费。医生说完就离开了。哥，这怎么办？咱们哪有钱啊？我哪知道该怎么办，只有去问小云要了。这是人命关天的事。小云倒不至于不帮忙，我们现在就去找他吧。随后，兄弟俩就找到了小云。嫂子，我妈病了，需要五十万做手术，求求你救救她吧。你妈生病了，和我有什么关系？你们怎么又来找我？嫂子，你怎么能这么冷血无情啊？你又不是没有钱，现在可是人命关天的大事啊。人命关天的事多了，我能管得过来吗？我说了，不借就是不借，我不想再和你们家有任何关系。小云，你就给我们借一下吧，只需要五十万。这点钱对于你来说也不算什么呀，王浩宇。既然我们已经离婚了，那我们就再也没有关系。我希望你有点骨气，现在离开我家，不然我就报警了。张小云，我们毕竟这么多年夫妻，区区五十万你都舍不得借啊，你也太没有人情味了吧？你说我冷血无情也好，没人情味也罢，反正这个钱我是不会借的。你们现在就赶紧离开我家，我一刻都不想看见你们。看到小云态度这么坚决，浩宇和弟弟只能灰溜溜的离开了。最终因为浩宇没有借到钱。婆婆没有钱做手术，只能瘫痪在床。浩宇的酒店也倒闭了。你们支持小云的做法吗？儿媳妇，你看你已经产后第三天了，也出院了，可以自己照顾孩子了。这里没我什么事，那我也就回去了。妈，你这拿着行李箱要去哪呀？我这才产后第三天，很多事情我做不了，你不能走呀。看着即将出门的婆婆，儿媳妇立即拦在她面前，希望她能够留下。张小云，你快点给我让开，你自己的事情不要来麻烦我。我没那么多时间管你，妈，你不能走，我真的希望你能留下。我出院回来就要坐月子了，你帮帮我吧。我现在浑身没有劲，根本整理不好家务，也做不了饭，更别说照顾孩子了。这些关我什么事啊？你在你娘家是被你妈当公主养的吗？你这么娇生惯养，谁家伺候得起啊？想当年我们生孩子的时候，第二天就能下地干活了，再瞧瞧你，这都第三天了，竟然还这么矫情。妈，我现在还没恢复体力，我求求你了。你就留下来帮我一个星期吧，一个星期后我应该能自己照顾了。到那时候你想去哪都行。张小云，你给我让开！你真当我是你的保姆吗？呼之即来，挥之即去，我去医院接你和孩子就不错了。再说了，你是顺产又不是剖腹产，怎么会浑身没劲做不了饭？你就别给我演戏了，我是过来人。你现在是什么感受？我一清二楚。妈，我是真的不舒服，我不是装的。我现在身边真的需要人照顾啊，不就生个孩子而已吗？又不是什么大事，非要整个全家人围着你转，围着你伺候吗？你真以为你是什么掌上明珠吗？行了，我的姐妹团还在等着我呢，我要和他们玩去了。要不是被你耽误了几天，我早都能和他们去旅游了。妈，现在不是去玩的时候，我现在在坐月子，你儿子又上班，我也没有经验，万一孩子有什么事情，我们后悔都来不及呀、啊。说到底，你不就是担心没人做饭给你吃吗？好歹你也是这么大个人。再说了。我儿子中午下班回来也会给你做饭的，你也别要求太多，有的吃就可以了。反正只要饿不死，哪来那么多事？浩宇他每天中午下班回来就只有一个小时的休息时间，就算他从公司赶回来，他也帮不上什么忙，就又到上班时间了。很多时候你也是知道的，他为了减少奔波，就直接在公司吃饭休息了。妈，你就留下来吧，我求求你了，你就再帮我一个星期吧，等我体力恢复了，你再去和朋友玩。我现在真的没有办法照顾自己和孩子呀。张小云，你以为你是谁呀、啊？你说不去就不去吗？我家几十是你说了算的呀。话说回来，谁让你提前生小孩呢？我这次出去玩
可是很早之前就跟我的那些姐妹约定好的，我们票都买了，不能出尔反尔。而且这次还是我带的头，要是我不去的话，人家怎么看我，怎么想我呀？我以后在他们面前还有信用可言吗？既然这回是你自己肚子不争气提前生了，那就怪不得我们没有做好准备。你也不能太自私，只为自己考虑啊。妈，孩子提前生了，我也没办法呀。要不是因为做家务的时候拖地板搅滑了。孩子还能在我肚子里待半个月的，我也不想这样啊。幸好孩子满了三十七周，你也不算早产，说不定明天你就完全好了。你别耽误我了，我真的要走了。妈，你不能走，真的不能走啊。虽然孩子满了三十七周，可是他还这么小，我很怕我一个人带不好啊。现在是咱们家的特殊情况，只要你解释一番，想来你的朋友也会谅解你的。至于耽误你玩的时间，我也很抱歉。你放心，我以后会补偿你的，妈。你就帮帮我吧，说的好听，你怎么补偿我？我管不了那么多，你自己生的孩子你自己带，我都这么大岁数了，再不出去玩，以后就玩不动了。妈，现在是我最困难的时候，你真的就不管我们吗？你就算不帮我，你也要为你的儿子着想了。他一个月就五千块钱的工资，如果请假回来照顾我，那车贷、房贷再加上生活支出，我们手里剩的那点钱哪里够啊？闹了半天，我总算是听出来了，你不就是想要钱吗？也罢。这一百块钱就当是给小孙女的红包，也够你们生活一阵子了。你收下吧，这钱我不要。二百块能做什么？我和浩宇结婚不久，我们也没存下多少钱，都怪我们自己没本事。我们要是有本事，肯定不会麻烦你的。我们会大大方方的请月嫂帮忙，我们还会贴钱给你去玩。可是现实条件不允许呀、啊，现在的钱真的很难挣。浩宇一刻也不敢松懈，每天都加班到很晚才回来。你不要拉倒。不过你说这些话又是什么意思？张小云，难道你是想让我给你花钱，请月嫂来伺候你吗？你可真敢惦记呀、啊！我告诉你，这绝对不可能的。我手里的钱是要出去旅游用的，是将来我自己养老用的。你就别做白日梦了。妈，你误会了，我不是那个意思。我的意思是你现在能出手帮帮我，以后你病了痛了，我肯定也会照顾你的。既然我们是一家人了，我们就应该同甘共苦，患难与共，难道不是这个道理吗？张小云，你简直太不像话了。你眼里还有没有我这个妈呀？作为晚辈，你竟然诅咒我得病！你自己现在想舒舒服服的躺着，却要我给你端茶递水，你真是打的一手好算盘！我实话跟你说吧，我自己有退休金，如果我真到了需要被照顾的一天，只要有钱，我就能请到一堆人来伺候我。再说了，我又没指望你能照顾我，我自己有儿子有女儿，轮班也轮不到你来照顾我吧？好吧，是我太不自量力了。可是，就算看在你小孙女的面上，你换一个时间去玩。这样可以吗？不行，我心意已决，什么都准备好了，哪有再等等的道理？有什么事情等我回来再说吧。你赶紧给我让开，不要在这里念念叨叨的。我看你那个眼珠子转来转去的，我就觉得你又有什么坏主意，让我心里慌得很。妈，对不起，我没有什么坏心眼，我只是在想，要怎么跟你说才能让你答应留下来。你也是真逗，你觉得坏人会主动跟人家说他是坏人吗？你就不要再打我的主意了。你这个人，我伺候不起，我也懒得伺候。至于你现在这不会那不会的，那就趁早打算起来吧。你是请人也好，托人也罢，和我没有半毛钱关系。婆婆说完，竟然推开儿媳，自顾自的走了。在她心里，出去和一群老姐妹吃吃喝喝的，比在这里伺候媳妇坐月子强多了。儿媳妇想到自己目前的处境，除了丈夫浩宇，她还能依靠谁呢？于是她连忙拨通了老公的电话。老公，从今天起。中午休息时间，恐怕你都要回来了。老婆，怎么了？是不是肚子饿了？你让妈先给你煮碗面吧。饿的人不是我，是你女儿。她现在在旁边一直哭，我怎么哄都哄不好。我给她喂奶，她也不吃。我不知道她怎么了，我实在没力气抱她起来。我该怎么办呀？老婆，你别着急，我妈不是在咱们家吗？你让她带下孩子，你先睡一觉吧。你妈已经把孩子扔在家，和那些无所事事的姐妹们出去旅游了。我真的不知道怎么说她了。什么？他怎么这个时候跑去旅游了呀？老婆，你再坚持一会儿，我现在就赶回去。半个小时后，浩宇急匆匆地赶到了家里，回家后却发现家里连杯热水都没有，而母亲也真的出去玩了。他心里有气，又不知道该说什么。为了照顾老婆和孩子，浩宇只能先请一个月长假。小两口都是第一次做父母，什么经验都没有，手忙脚乱、摸摸索索的过完了这个辛苦的月子。丈夫知道别人坐月子都是一家人开开心心的。只有自己媳妇做了一个受罪的月子，他难辞其咎。如此一来，心中不免对自己母亲有所抱怨。两年后，婆婆生病住院了，他赶紧联系上自己的儿子，可儿子却因为工作的原因不能去照顾他。
最后，老公只能给媳妇打去电话。老婆，刚刚我妈给我打电话了，她说身体非常不舒服，医生让她住院治疗，现在已经住进去了。是吗？人吃五谷杂粮难免会生病，想必过几天她就又可以活蹦乱跳出去游玩了。老婆，咱能不能别开玩笑了？现在我妈身边需要有人照顾，她打电话的目的就是想让我快点过去照顾她。那你去吧，你身为儿子，照顾自己母亲也是应该的。今天家里我就不煮你的晚饭了。不是，我妈都住院了。我去能照顾什么呢？再说了，我工作忙，也没时间去照顾啊。他说他现在很难受，需要有个贴身照顾的人。你跟我说这个做什么？这跟我有什么关系？又不是我让他不舒服去住院的。你也知道，我最近工作也特别忙，又不太好请假。老婆，你别激动，我的意思是，你能不能请几天假去照顾一下我妈？不能，你妈早就说了，她有的是钱，照顾她的人怎么样都不会轮到我的。她那是一时兴起，说的没过脑的话。我们怎么能跟他一般计较呢？不管怎么样，我们总要去看一下吧。那行，你说的我知道了。等我有时间再说吧。我们单位最近派给我的工作比较繁琐，需要十天半个月才能完成。等忙完了，我再去探望你妈吧。老婆，您能不能别这样啊？我知道，因为坐月子的事情，你心里还有怨气。其实我心里也总是过不去那个坎。可她毕竟是我妈，生我养我的妈，天下无不是的父母。你说呢？你说的都对，可是人家也没有指望我呀。当初他可是亲口跟我说的，永远不会依靠我。这话言又在耳呀。可他岁数那么大，现在又病了，一个人在医院躺着，身边连个端水的人都没有，我看着很不舒服，心里也很难受啊。你不是还有兄弟姐妹吗？你通知一下他们，让他们过去照顾吧。我一个外人，没有什么资格去照顾他。再说了，当初老太太也是仗着自己儿女多，所以说话才会那么有底气。如今正是应验的时候了。老婆，不瞒你说，我已经给他们打过电话了。他们说也没有时间，都在忙着自己的事情了。我妈也给他们联系过了，是妈最疼爱他们。没想到妈生病了，他们一个个都不来。呵呵，你妈也只有在无人照看她的时候，才会想起我们，就知道欺负我们是老实人。我告诉你，你就别指望我了，我也没有时间的。老婆，你就别推辞了，看在我的面上，你就帮一帮吧。你现在说看在你的面上去照顾她，当初我坐月子的时候，你妈也没有看在你的面上照顾我呀。虽然她在你最需要的时候没有伸出援手。可是他好歹有在医院照顾你一下，不是吗？别提了，当时的情况我现在还记忆犹新了。我因为滑倒提前生产，你说你妈离得近，让她来咱们家接我，然后你从公司赶去医院，结果呢，救护车都把我接走了，你妈都没有人影。还好你有及时在医院陪着，否则我真是恐慌至极。后来的情况你也知道了，直到第三天我出院的时候，他才来抱一下孩子，在你面前说一切交给他，让你安心回公司。我当时心里还有点安慰，以为他要来照顾我坐月子。谁成想回到家后，他把孩子一放，然后就大摇大摆的走了。不管我怎么求他都没有用。虽说如此，可我也埋怨我妈了。我后来也有照顾你，不是吗？所以啊，种什么因得什么果，我自然不会对你有任何怨言。但你母亲与我无恩，何谈报答？可是我妈把我养这么大，真的挺不容易的。所以你就当是帮帮我吧。你这话说的他不容易，难道我就容易了吗？不管怎么说，我好歹也是为你们家生了一个孩子。你妈还不是狠心丢下我们自己出去玩了，对我不管不顾，不闻不问，在我最困难的时候，她对我置之不理，只顾着自己开心。现在倒好，她病了，就想起我们了。想当初我那么恳求她留下来，她还不是照样走得毅然决然？当时的情景，现在想想我就很生气。反正我是不可能去照顾她的，你还是叫你大姐去吧，她作为女儿一定照顾得更细心。老婆，他们要是能来，我就不用这么发愁，费尽心思了。大姐说。我妈差点让她和姐夫离婚，姐夫不让她回来了，她也无能为力啊。你妈可真行，不管是女婿还是儿媳，她没有一个瞧上眼的。难道非要把子女的婚姻搅碎了，她才会满意吗？我妈可能是太在意我们了吧，只是大哥大嫂也不去，我这也不能走，这可怎么办啊？你们可真是一家人呐、啊，关键的时候都不在。对了，你妈不是说她有退休金吗？就让她用退休金请一个护工吧。我妈那么挑剔的一个人，怎么肯让护工照顾？而且护工哪有我们当儿子儿媳照顾的好？实在不行，还是你去一趟吧。毕竟在法律上，我们还是有义务给我妈养老的。王浩宇，你不要用这种道德绑架我。法律上讲的是子女，和我这个儿媳没任何关系。我还是那句，在我最需要帮助照顾的时候，她都能不管不顾。那现在我也不会管她的。可是如果咱们两个都不去管了，那最后不孝的骂名就要落在咱们两个人身上了。名声有那么重要吗？我只要做好我自己，我做到问心无愧就行了。我这个人其实很简单，人家怎么对我。我就怎么对他，他当初要是对我好三分，我现在必定十分报答。既然他没有，那我也无需奉还了。没错，
，你说的这些我也无力反驳。可他到底是我妈呀，家人要是计较来计较去的，那还有什么意思呢？确实没意思。可你难道忘了我们俩当初是怎么手忙脚乱照顾孩子的？我在月子里哭了多少次，你知道吗？对我来说，那是一个毕生难忘的月子。他现在有什么理由来找我呢？哪怕我们的宝宝已经两岁了，他有来带一天或者抱一下吗？这都多长时间的事了，你咋还记得呢？如果人人都捏着前尘往事不放，那将来的日子还怎么过得好啊？我不会揪着过去不放，但我也不会忘记。我忘不了生子之痛，我忘不了月子之愁。你妈对我的所作所为，我这辈子都不会忘的。老婆，你消消气。其实，在那之后，我也私下训过我妈，她也知道错了，她也表明了态度。如果你生二胎，她一定好好照顾你。够了，这样的事情一次就够了。我不可能再让自己跳入火坑。好了，我现在要忙了，不说这些了。老婆。我真的是实在走不开啊，你就请假去照顾他吧。现在他老了，岁数大了，我们再计较也没意思，你说是不是？我就喜欢计较。你妈对错跟我没有任何关系，我们俩这辈子可以说是形同陌路，也可以装作不认识，不要互相指望就对了。够了，不管怎么说，我也有照顾你啊。不看僧面看佛面，张小云，我最后再问你一遍，你到底要不要去医院照顾我妈？王浩宇，你就是问我一百遍，我都不会去的。我只是一个普通人，做不到那么大度。你是他儿子，你请假去照顾他吧。你尽孝是应该的，我能做到最大的诚意，就是给你拿五百块钱去给你妈买点爱吃的，剩下的不要来找我，我没时间。对了，等他要出院的时候，或许我可以去帮忙提一下行李。不过到家后我也是照葫芦画瓢，把行李放了就走。你的婆婆生病住院了，你不愿意去照顾也就罢了，你竟然才拿五百块钱，这点钱够干什么的？我拿五百块你还嫌少啊？当初我生宝宝的时候，他才拿了一百块，说是可以补贴。后来我还还给他了呢。我这人最不爱欠人家情。你妈当初愿意出一百块，那我就愿意还五百块。即便我没有收他的，但我也愿意多还一点给他，兴许他下次出去玩也够买张车票了。哎，我这个母亲啊，为什么要这样子让我为难呢？现在大哥大姐也对他避之不解，我可怎么办呀？这些你自己考虑吧。无论你要怎么尽孝，我都无话可说。我也会做好家里的事情，不会让你担忧。但是你母亲那边的事情，我是真的不会去帮忙的。你另请高明吧。小云说完就挂了电话。丈夫知道妻子的心是彻底被伤透了，没有办法，丈夫只能亲力亲为。毕竟那是母亲，也不能放任不管。可当母亲知道这一切后，依旧没有反省自己的错误。等出院之后，无论是同病房的，还是家里的左邻右舍，大家都同情他，有一个不孝不贤的儿媳妇了。大家觉得小云做的对吗？妈，听说我姐夫中大奖了，三千万呢，这是你知道吗？儿子，你是不是还没睡醒？这大白天的说什么梦话呀？妈，我没有说梦话，这是千真万确的事。什么？这小子到底踩了什么狗屎运，能这么幸运？我也不知道。我听我姐说，等过完五一，他们就要去领奖。今年五一旅游的人太多了，火车票都买不到，领这种大奖还得去市里。儿子，你的意思是他还没兑奖是吗？是啊，妈，你问这个干什么呀？你可真是我的傻儿子。只要他还没兑奖，咱们就有机会呀。妈，什么机会啊？你说的我怎么听不懂？彩票这个东西又不是实名制的，谁拿到就是谁的。咱们想想办法，把你姐夫的彩票搞到手，这样咱们以后就不用为生活发愁了呀。妈，你这样做会不会不太好啊？有什么不太好的？谁叫那个没良心的还叫你还钱？你说咱们都是一家人，你当初创业管他要五十万，最近总管你要，可真是小气。可是妈，我听说是我姐夫的母亲生病了要做手术，所以急需用钱呢、啊。不管什么理由，他也不能管你要钱啊。咱们凭本事借的钱，凭什么还要还给他？妈，你说的好有道理啊！我一时间竟不知道怎么反驳。可是我们怎么才能把他的彩票搞到手啊？这个太简单了，你难道忘了你姐夫家还有一个咱们的人了吗？妈，你是说我姐啊？我的天哪，你简直是太聪明了！可是她能帮咱们吗？她可是出了名的护着她老公啊！要我说，你就是没长脑子。她是我女儿，我可太了解她了。就因为她向着她老公，所以她非常在意。小云她脑子还笨。我说什么他就信什么，就利用这个我就能让他为我所用。妈，你可太厉害了！等我们将彩票搞到手，你得给我买个跑车，加一套大别墅。行了行了，你个臭小子，只要这次成功了，这钱不都是你的？你想买什么都行。妈，我真是太开心了。对了，你什么时候联系我姐啊？我现在就给她打电话。母亲说完就给女儿打去了电话。女儿啊，妈最近头有点疼，站起来就迷糊，感觉整个世界都在转。你过来看看妈呗，妈。你怎么了？是不是感冒了？我弟弟呢？你让他照顾你一下，我现在就过去。半个小时后，小云就赶了过来。妈，弟弟，你们这是在做什么？妈，你不是说你脑袋疼吗？
，我看你挺欢实的呀。你这个死丫头，说话怎么这么难听？其实我把你骗过来是有事情和你说的。有什么事情，你电话里和我说就好了呀。还说你病了，你不知道我有多着急呀。好了，女儿，先别说那么多了。我问你，浩宇是不是真的中了三千万的大奖？是啊，妈，我刚想告诉你来着，没想到你比我先知道了。妈，这回我的好日子终于来了，以后再也不用上班了。哎，中奖确实是好事，可是妈就是怕你被骗了，毕竟男人有钱就变坏呀。妈，我没有被骗，浩宇都把彩票给我看了，确实是中了三千万。儿子，你看我就说你姐傻吧，这都听不明白我的意思。妈，你说的还真对，那你快和他解释清楚啊。你俩在那块小声说什么呢？是不是在夸我眼光好啊？夸人就大声说出来吗？我不会不好意思啊。呵呵，对女儿，我们就是在夸你眼光好。可是女儿啊，你知道吗？看人不能看表面啊。这人啊，一旦要是有了钱，这你平时看着再好的人，他都保不准会变成什么样呢。妈，你这话是什么意思啊？我怎么听不懂啊？女儿啊，我就实话和你说了吧。我知道你非常在意浩宇，我作为母亲。也为你能找到自己的归宿感到欣慰，可越是这样，我就越见不得你们分开。曾经浩宇是没钱，这如今突然有了三千万，我怕他会看不上你呀、啊。你说他要是有了钱变坏了，把你甩了，那你可怎么办啊？妈，浩宇才不会是那样的人呢。女儿啊，你还年轻，很多你不懂。其实男人都差不多的。你看你父亲不也是做了点生意，赚了点小钱，就把咱们母子抛弃了吗？何况现在浩宇有了三千万了。那可是你父亲的百倍有余，你说你能不早做打算吗？小云听着母亲这么说，陷入了沉思。半晌后，妈，我不能没有浩宇呀、啊。可是你说我该怎么办？见小云这么说，母子俩都笑了。小云呐、啊，你是浩宇的枕边人，你应该知道他的彩票放在哪。彩票这个东西你也知道，谁拿到算谁的。等你回去后，你找个机会将它拿出来交给我。你不方便出去，妈去给你兑奖，然后存到你卡里，这样这钱不就是在咱们手里了吗？你那么爱他，你肯定不会离开他的。这样你就相当于牢牢把握了财政大权了。你还怕浩宇离开你吗？妈，可是，可是这样做会不会不太好啊？浩宇的母亲生病了，现在急需用钱做手术呢。你是不是信不过我呀？我可是你亲妈，我还能害你吗？再说了，那也是你婆婆。等我把钱兑出来，我还能不给我亲家治病了吗？你个臭小子，你赶快说话呀，别在那块干杵着。对呀、啊，姐，我是男人，我最懂男人。咱妈说的不无道理啊！你要早做打算，咱们都是一家人，怎么可能坑你呢？本就是恋爱脑的小云，经过母亲和弟弟的忽悠，竟然也开始动摇了。妈，弟弟，你们说的对，那我就按照你说的做。第二天，小云就真的把彩票拿来了。妈，就是这张彩票，你们一定要保管好。浩宇还不知道我将它拿了出来，等过完节，你们就去兑奖。女儿，你放心吧，我们一定保管好它。对了，我这卡里有六十万，是当初浩宇取你给的礼金。你先拿过去给你婆婆治病，妈，这不好吧？这有什么不好的？给你你就拿着吧，咱们都是一家人，怎么可能看你婆婆受苦啊？妈，谢谢你，你简直太为我们考虑了。姐，你赶快拿着吧，咱们都是一家人。好，那我现在赶紧将这个好消息告诉浩宇。女儿，那你赶快回去吧。好的，妈。小云说完就离开。送走小云后，弟弟就忍不住开口道：“妈，你这一招简直太棒了，有了这张彩票，我们以后的日子就不用愁了。”儿子，这都是小菜一碟。妈活了这么多年，什么大风大浪没见过，这种小事，妈只需要略施小计便可成功。妈，那我姐夫知道后为难我姐，可怎么办啊？你怎么管得那么多？谁叫那个丫头整天向着她老公，给她点教训也好。然而事情很快就败露了。一小时后，浩宇怒气冲冲地拽着小云，就来到了郑母娘家。浩宇，你这是做什么呀？你怎么把我姑娘弄哭了呢？你这个老太婆在那块给我装什么？分明就是你指使他偷我彩票，怎么到现在你还在给我装？我彩票是不是在你那块？你抓紧给我拿出来！你在说什么呀？我买的彩票当然是在我这块了。老太婆，你真是睁着眼睛说瞎话呀！那分明就是我的彩票，是你让他偷走的。张小云，我没想到我这么护着你，你竟然这么对我。浩宇，不是这样的，你听我解释啊。现在彩票都在你妈那，你还有什么好解释的？是我妈说男人有钱就变坏了，所以我想着把彩票拿过来给我妈。让他兑奖后将钱存到我卡里，这样就不怕你变坏了。女儿，你说什么呢？这分明是我中的彩票，我真是没想到，为了这钱，你竟然和你老公合伙来演戏，我怎么生了你这么个白眼狼啊？就是啊，姐，你怎么能这么做呢？再说了，姓王的我妈已经给了你六十万了，你还想怎样？我真没想到我姐竟然嫁给你这么个白眼狼啊！
你把我姐都带得六亲不认了，你见我妈买的彩票中了大奖，你心思就开始活络了，成天来我家找我们借钱，最后我妈迫不得已给了你六十万，你竟然还不满足，竟然还说这彩票是你买的，有什么证据啊？你这个不学无术的东西，这里没有你说话的份。姓王的，你少跟我叫唤，我早就看你不顺眼了呀。王浩宇，你别骂我儿子了行吗？我不就是中了个大奖吗？你也不至于因为钱闹得连亲人都不认了呀。妈，当初你不是这么跟我说的呀？我当初和你说什么了？这就是我中的彩票，我真没想到，我一心带大的女儿眼里竟然只有钱。小云此时才明白自己中计了。老太婆，我最后问你一遍，你把不把彩票还给我？我告诉你，姓王的休想打我们家彩票的主意。行，你们以后别哭着来求我。哈哈哈，王浩宇，你可真搞笑，我们现在可是千万富豪了，那可是整整三千万啊！你觉得我还会求你吗？你真是痴人说梦。你们要是不信，那咱们就走着瞧。浩宇说完，就和小云离开了。妈，姐夫这张中了三千万的彩票，终于是咱们的了，还得是老妈你的计策高啊！利用我姐将彩票拿出来了，你看没看到刚才浩宇都气疯了？你说回去后他要是为难我姐可怎么办啊？那是他自己活该，嫁出去这么多年，他为你考虑过吗？咱们凭本事管你姐夫借的钱，你姐还帮着她老公说话，天天叫你还钱。妈，你说这好歹也是我姐他们中的彩票，要不然等咱们把奖兑完后，给我姐送过去点吧。那怎么行？你以为这三千万这么扛花吗？况且中了三千万，等你去兑奖的时候，实际到手是没这么多的，也就两千多万。你再看看，你也老大不小了。现在城市里的房价那么贵，你总不可能一辈子窝在农村吧？除了房子，你还得买辆车。以后你孩子出生了，那也都是钱，这点钱都不一定够用。你还想给你姐送去点？你可真是大方。要我说，你就是傻。妈，你说的也有道理，我还是听你的吧。而此时，浩宇这边，浩宇，多亏你了，要不然我真的上当了。我真没想到，我妈和我弟弟竟然能合起伙来骗我，现在我心里太难受了。我不知道我是高兴还是伤心。小云，你就是太心善，太容易相信别人了。要不是那天我看出来你不对劲，在我追问下，你给我说了实话，不然咱们这回损失可就真的大了。是啊，老公，以后我什么都听你的，我再也不相信别人了。我妈和我弟弟都能这么坑我，我以后能相信的只有你了。好了，小云，你别哭了。原来就在小云从母亲家回来的当天，小云。你这是怎么了？我怎么看你怪怪的呀？是岳母出什么事情了吗？不行，咱们抓紧带岳母去看病吧，病不能拖呀。浩宇，我妈没什么事情，就是天气太热，有点中暑了，吃了点药好很多了，现在已经没事了。那行，没事就好。等咱们这三千万的彩票兑完，咱买一个大房子，将岳母和我爸妈都接过来。这上了岁数的人了、啊，不在身边，儿女确实都惦记，到时候再请个保姆，这样做饭也方便了。你就在家带孩子，我拿点钱看看投资点什么。不能坐吃山空啊！老天给了我这么大的机会，我可不能就这么浪费啊！小云，你说是不是啊？小云，张小云啊，浩宇，你刚才说什么？小云，你到底怎么了？是不是有什么心事啊？你别憋在心里，和我说说吧。那好吧，那我问你一个问题，你说男人有钱了就会变坏吗？小云，你这是什么意思呢？别人我不知道，但是咱俩在一起这么多年，我对你怎么样，你自己不知道吗？老公，我不能没有你，你不要有了钱就抛弃我好不好啊？你说什么傻话呢？是不是谁又和你说什么了？我就实话和你说吧，我妈今天根本没什么事，她叫我过去就是为了让我把你中奖的彩票偷偷拿出去给她。她说她会去帮我兑奖，然后将钱存到我的卡里。说男人有钱就变坏，你也知道，我爸就是赚了点小钱就将我们抛弃了。我也怕这样的事情发生，我现在好纠结呀。你说我要不要将你彩票偷偷拿走给她呀？老婆，我觉得这件事情有蹊跷。你也知道，你弟弟不学无术，现在也快要到了结婚的年纪。我怀疑你妈和你弟弟都是在合伙利用你，怎么可能啊？那是我亲妈和我亲弟弟呀、啊，他们怎么可能会那样对我呀？这样吧，老婆，你不就是怕我有钱就变坏吗？这奖兑出来，我也可以直接存到你的卡里，这样你不就没有后顾之忧了吗？那我妈那边我怎么交代呀？这样吧，你也知道我一直守着同一组号码，你就把我之前买的彩票拿去给你妈，到时候如果他们真的会像对你承诺的那样子，咱们也拿出一笔钱帮帮你弟弟，就算你妈和你弟弟有什么疑心，这样咱们也损失不了。那他们不会看出来吧？不会的，他们不总买看不出来的。那好，那我听你的，老公。多亏那天你看出来了端倪，我把彩票给了我妈，他们竟然一口咬定那是他们自己买的，还说我和你合伙演戏就是看上了奖金。他们这么利用我，我真是太伤心了。好了，别哭了，等五一一过，咱们就去兑奖。现在是真抢不到去市里的票。而此时的丈母娘正在和邻居聊天。小李呀、啊，你这房子好好的，你扒拉干什么呀？张姐呀、啊。你难道还不知道吗？咱们这块马上就要拆迁了
，我这不想着趁着还没来测量呢，把这个房子搬了多盖几间，到时候也能多要点钱。什么？这事是真的还是假的？我怎么没有听到这个消息呢？你看你不知道我是村里的大喇叭吗？这种事情我还能骗你？我远房表弟就在市里工作，人家那边都放出风来了，也就这段时间就来测量了。我劝你也抓紧弄吧，到时候来人测量，你再弄可就晚了。这一下子可差了好多钱呢！得知消息的丈母娘连忙赶回家，找到了儿子。儿子，儿子，好消息啊！天大的好消息啊！妈，又有什么好消息啊？让你乐成这样！儿子，刚才你李婶跟我说，咱们这快要拆迁了，估计会有不少的赔偿款呢。妈，真的假的呀、啊？这也太好了吧！好事一桩接着一桩，咱们先是拿到了我姐夫的三千万，现在这又要拆迁，看来这走大运的人实际上是我啊！可是儿子，你李婶现在在拆房子了。咱们也得赶紧行动啊！妈，咱们不是被拆迁的吗？怎么还要帮人家拆房子呢？这不是他们的工作吗？你个傻儿子，什么时候能长点脑子？咱们把这个房子拆了，多盖几间，到时候就能多分点钱了。我的天哪，妈，你这脑子是什么做的？怎么这么聪明？果然姜还是老的辣啊！行了，你就别恭维我了。眼下最让人头疼的问题就是钱。原本我手里还有你姐夫，娶你姐给的六十万礼金。但是前两天刚给你姐，现在我手里就剩下五万块钱了。咱盖房子钱不够啊，不行，我得去找你姐把钱要回来。妈，你可别了，到时候你让他知道咱们要拆迁，不还得给他分一分吗？对，儿子，这句话你说到点上了。那你说咱们怎么办了？手里没有钱，我们怎么盖房子？妈，这件事你不用着急，现在盖房子也不是一次结清，你先用手里的钱找人先干着。这五一眼看着就要过完了，等五一过完了，咱们就去市里把大奖兑。等领完奖，再给他们后续的工程款。这有了三千万，什么房子盖不了呢？对呀、啊，儿子，你说我怎么就没想到呢？妈，你就是着急了。那行，那我就先找人来弄吧，再晚就不敢烫了。那咱们晚上住哪儿啊？猪圈旁边还有个小仓房，咱俩先在那块对付对付吧。眼下的苦不算什么，只要熬过了这段时间，以后的日子就好过了。就这样，母亲很快就找人拆了自家的房子，母子二人也在猪圈旁边的小仓房对付了一宿。老婆。你说你妈他们如果知道你从我这偷走给他们的彩票是假的，他们会不会找我拼命啊？老公，他们爱怎么样怎么样。要不是你让我给他们一张假彩票，我就被他们给骗了。我真没想到，我妈和我弟弟为了钱竟然这么不择手段。可是我听说你妈和你弟弟觉得自己有钱了，把房子都拆了，准备多盖几间，只为了多要点拆迁款。真是贪婪，这样的人我是不会再管他们了。而此时，丈母娘这边，妈，这猪圈旁边的仓房也太臭了吧！我每天晚上睡得都不好。真是太难受了，儿子，咱们不也是为了多弄点拆迁款了？你就忍一忍吧。再说了，咱家房子都已经拆完了，听说再有一段时间拆迁的就来测量了，咱们得赶在他们来之前将新房子盖好啊。妈，你说的对，那我就忍一忍。儿子，眼看着这五一也过完了，我估计火车票应该能买到了，你抓紧去把三千万的大奖。对了，我这边还等你的钱来盖房子呢，我现在手里的钱根本不够用。妈，那你在家看着工人干活。我现在就去市里把大奖兑了。张浩说完，就连忙去市里兑奖了。可是没过几个小时，张浩就又垂头丧气的回来了。儿子，你回来了，三千万是不是兑出来了？那真是太好了，这下子咱们也是有钱人了。你抓紧给我转过来点，让你妈我也感受一下有钱的感觉。妈，赚什么赚啊？钱根本没兑回来，这怎么可能呢？到底是怎么回事啊？儿子，你快说呀！妈，我去的时候将彩票给工作人员看了。他们说我拿的这期彩票根本没中奖，说让我回家翻翻，可能是拿错了。可是我们家就这一张彩票，怎么可能拿错啊？怎么会这样？难道你姐给咱们的彩票是假的？妈，我看都是那个姓王的搞的鬼。你还记不记得咱们让我姐把彩票偷出来后，那王浩宇一点都不慌张。正常人中了三千万的彩票，丢了肯定着急的不行了，他却还在那边放狠话，这一切肯定就是他搞的鬼。你说的对，你姐这个白眼狼，竟然和外人一起算计我们娘俩。妈，他们太过分了。咱们房子都拆了，马上就要把拆迁测量了。这要是不赶紧盖起来，别说那三千万和拆迁款了，咱们连住的地方都没有了。你快想想办法啊！你别急，咱们现在就一起去找你姐他们算账。半个小时后，丈母娘和小舅子怒气冲冲的来到了浩宇家。王浩宇，你算什么东西？你竟然和我女儿合伙欺负我们母子俩？你眼里还有没有我这个丈母娘啊？老太婆，你说的这是什么话？我好端端的，怎么欺负你们娘俩了？姓王的，你别给我说那么多。你赶紧把三千万给我拿出来！你们俩搞笑呢吧？这彩票明明是我中的，跟你俩有什么关系？你们是没偷成，敢用抢了吗？我不想听你说那么多，你是我姐夫，你中的彩票就应该分我一份。你要是脑子有问题，你就去治一治，别跑来我这里发疯。女儿，你干站在一旁干什么呀？
，你还不管管你老公？你看看他说的都是什么话，眼里还有没有我这个丈母娘？你够了！你们做了什么事情自己不清楚吗？现在还有脸过来管我们要钱？要不是我老公识破了你们的诡计，现在我早就被你们骗了。我们骗你什么了？他就是个外人，这么多年，一到关键时候你就向着你老公，我真是白养你这么大，你就是个白眼狼。我白眼狼？你们干的事情，你们好意思说吗？你们知道我好骗，你假装头疼，把我骗回家，和我弟弟一起忽悠我，让我把彩票偷出来给你们，还说是为了我。最后呢，你们竟然说那彩票是你们中的，你可真不要脸！张小云，你怎么能跟妈这么说话？妈这么做不也是为了我吗？你还好意思说？我告诉你，就是你让你姐夫最伤心。这么多年，你姐夫没少帮你，你上学的学费、生活费哪一样不是你姐夫给你拿的钱？你毕业了，你姐夫还给你安排的工作，你可倒好。你上班第一天就把老板打了，你咋那么厉害呢？你凭什么那么说我？这都是他作为姐夫该做的，我又没有逼他。况且我打老板是有原因的，谁叫他让我干活了？就你这样的，你还能做什么？我做什么不做什么？轮不到你来教训我，抓紧把钱给我拿出来，要不然别怪我翻脸不认人。够了，你们有完没完？我是不是太惯着你们了？姓王的，你少跟我大呼小叫，你算什么东西？我尊重你，我喊你一声姐夫，我不尊重你，你算什么东西？我算什么东西？你可真是长本事了，亏我还给你姐说，等大奖对了之后，拿点钱帮助帮助你。你真是太让我失望了，你们给我滚出去！哼，姓王的走就走，我们家到时候一拆迁也是百万富翁，谁砍得上你那三千万似的？你有钱能怎么样？老子依旧看不上你。就这样，小舅子和丈母娘灰溜溜的回去了。回到家后，却看到工人们都罢工了。你们在这里干什么呢？怎么还不抓紧干活？要是耽误了工期造成的损失，你们赔得起吗？大姐。你这后续的工程款不打过来，我们没法开工啊！这要是造成了损失，你可怪不得。我们工头都催着你缴了好几次的费用，你是一拖再拖，你这样我们也没法干活。我们家房子马上就要拆迁了，我能差你这点费用吗？你们抓紧给我干活！大姐，我们也是打工的，你为难我也没有用啊！要不然你给我们工头打个电话吧，他说开工，我们立马就开工。几分钟后，儿子，你说这可怎么办啊？现在咱们手里也没钱了。我刚才跟那个工头好说歹说，他都非得让我先缴费，这眼看着就要拆迁了，这样咱们也赔不了多少拆迁款了。妈，要不然咱们去求求我姐，现在也只有她能帮咱们了。儿子，你说的对，如今也只有这个办法了。那我们抓紧走吧。半小时后，你们又来干什么呀？还过来要钱吗？女儿啊，我们知道错了，现在我们马上就要拆迁了，可是房子盖不起来了。你们那么有钱，你帮帮我好不好啊？我不会帮你们的，谁叫你们当初那么对我？姐。我和妈都知道错了，现在要是房子盖不起来，我们可就什么都没有了。一小时之前，你们可不是这态度。我看你们不是知道错了，而是害怕了。姐夫，我对不起你，我现在真诚的给你道歉，你就拿个几万块钱，把我们将房子盖起来吧。况且这几万块对你来说也不算什么，你就出手帮帮我们吧。就是啊，女婿，你就帮帮我们，你也不忍心看我们无家可归吧？说实话，我真是很讨厌你们这副嘴脸，用得着我的时候一口一个女婿和姐夫的叫着，用不着我了。就管我叫姓王的，你说你们早知今日，何必当初呢？女婿呀、啊，我让小云偷你彩票，是我们不对，我给你道歉。可是你就看在咱们是一家人的份上，帮帮我们吧。行吧，好歹你之前也给了我们六十万，我确实用你这个钱给我妈看病了。我现在将钱还你，以后你们要是再算计，别怪我翻脸不认人。女婿呀、啊，我的好女婿，我们保证以后再也不会了。姐夫，我以后再也不会对你不敬了，你抓紧把钱给我吧。浩宇没有说话。只是拿出手机，把钱转给了小舅子。三个月后，妈，咱们房子终于拆完了，赔了我们将近三百万的拆迁款。从此以后，咱们也算是百万富豪了。儿子，你别提三那个数字，你一提我就想起来你姐夫的三千万了。那三千万本来应该是咱们的，一想到这，我这心就疼啊。妈，你别提那个姓王的了，一提他，我就气不打一处来。他竟然敢让我那么求他，我长这么大，什么时候求过别人？真是气死我了。这件事我一定要让他付出代价。对儿子，那个姓王的太过分了。不过妈听说他开了家饭店，妈给你出个招，保准让他赔个底朝天。妈，你到底有什么好主意？你快告诉我吧。于是丈母娘就将自己的计策告诉了儿子。妈，你这招简直太高了。姓王的，我要让你为自己的所作所为付出代价。一个星期后，儿子，妈教你的让你姐夫破产的办法，你做了吗？你姐夫的饭店现在生意特别红火，你可不能再拖了。妈，你放心吧，我这边已经联系好了。这几天我就会在他旁边再开一家饭店，饭店的我也联系好了，你放心，到时候绝对让那个姓王的上一次热搜。又过了一个星期，老公，你的饭店现在生意怎么样了？老婆，咱们饭店现在生意特别红火
，每天都有回头客，都说咱们的菜特别合他们的胃口。真的吗，老公？那恭喜你啊！是啊，老婆，咱们虽然中了三千万，但是也不能坐吃山空啊。这回可好了，咱们也有自己的产业了。不过我旁边最近又开了一家饭店，已经在装修了，看样子好像规模不小。没关系的，老公，我们只要做好自己就行了。而小舅子这边，张哥，你这里都装修好了呀，真是够气派啊！还是老哥，你有实力啊！小雨，你这不是跟哥开玩笑的吗？你可是现在数一数二的探店大网红啊！你这一句话就能决定这些饭店的兴衰，老哥跟你可没法比啊！张哥，你过奖了。不过话说回来，你真的要这么做了吗？对，谁叫他曾经那么对我？我无论如何也要让那个姓王的赔个底朝天。你放心，只要你好好帮我，我绝对不会亏待你的。行，张哥，有你这句话就行了。第二天。小舅子就带着自己的网红朋友来到了浩宇的饭店。哟呵，这不是小舅子吗？什么风把你给吹来了？姐夫，咱们这不是好久没见了吗？我这都想你了。确实是好久没见了。自从我帮你家盖完房子，你们拆迁得了三百万赔偿款后，你都再也没有联系过我和你姐。哎呀，姐夫，我那不是忙着呢吗？你的大恩大德我时刻铭记在心。如果没有你的帮助，就不会有今天的我。你看，我这不是带人来帮你做宣传了吗？这位是姐夫，我给你介绍一下，这位是我发小。现在可是数一数二的探店网红，我想着让他帮你做一下宣传，这样你的店生意不就会越来越好了吗？我说他怎么看着这么眼熟？原来之前刷到过，算你小子还有良心。嘿嘿，姐夫，那咱们就开始吧。你抓紧把你们店里的招牌都上一份，让我兄弟好好给你做下宣传。行，那我现在就去通知厨房。半小时后，小舅子，这菜都上齐了，你们开始吧。姐夫，你先去忙你的，我这兄弟得整理下思路，一会儿我喊你。那行吧。小舅子看好雨走后，赶忙掏出准备好的调料。对着菜品就撒了进去。小雨，按计划行事，你抓紧取证。好嘞，张哥，你这招太厉害了。这里面又是蟑螂，又是钢丝球的，他们家顾客还这么多，这一下子肯定又是下一个热点。这都是小意思，抓紧吧，一会被那个姓王的发现了。十分钟后，张哥，我这边都弄好了，你可以进行下一步了。小舅子听到后立刻变了脸。大家伙都来看啊，你看看这家做的都是什么菜啊？这菜里面竟然有蟑螂，还有钢丝球，头发，这也太不卫生了吧！这家店大家以后都不要来了。这吃坏了可怎么办啊？经过小舅子这么一喊，顾客顿时闹成了一团。浩宇也闻讯赶来了。小舅子，你这是做什么？你不是在做宣传吗？王浩宇，你看看你自己饭店做的东西，这也太不卫生了吧！我真是没想到，我都提前和你打过招呼，要给你做宣传，你做出的菜品竟然还能这么不卫生。你平时给顾客的菜是不是都有点料啊？真是恶心！一想到我之前吃的可能是加了料的菜，我就想吐。就是啊，这老板什么人啊？怎么能这么做生意？不可能。这分明就是你放的，我没想到我一而再再而三的原谅你，你竟然这么对我。姓王的，你还狡辩，东西在这放着呢，你还有什么好说的？你给我滚出去！你爱去哪撒野去哪撒野，别在我这捣乱。各位顾客，你们要是饭菜中发现任何不卫生的东西，拿过来找我，我给你退一赔十。两天后，浩宇发现自己的店铺无端多了很多差评以及谩骂，正在他百思不得其解的时候，小云打来了电话。老公，大事不好了，我发你个视频，你赶快看看吧。浩宇疑惑的打开视频。可看到的内容却让他十分震惊以及愤怒。视频标题为“浩宇饭店店大欺客，顾客吃到蟑螂”，老板还口出狂言怒骂顾客。一时间，各路媒体纷纷转发，网友群情激愤。而此时的小舅子和丈母娘却幸灾乐祸地来到了这边。姓王的，你不是挺厉害的吗？怎么样，现在饭店没人了吗？你还敢过来？这一切还不都是你干的好事？我就不明白了，你们为什么要这么对我？王浩宇，我告诉你，这一切都是你咎由自取。谁叫你当初让我那么求你？我长这么大，什么时候求过别人？老太婆，这一切是不是又是你教他的？对，就是我教他的。你能怎么样？不出几个月，你就要倒闭了。你现在跪下来求求我们娘俩，我俩倒是可以帮你说点好话。对我妈说的对，还有三千万，你必须得分我一半。你们这群白眼狼还惦记那三千万呢，真是得寸进尺。你们等着吧，我是不会让你们得逞的。第二天，小舅子接到了发小的电话，不好了，张哥，你姐夫店里有监控，他把监控内容发出去了。这下子大家都知道是你故意栽赃了，现在连着我也被牵连了。这群网友现在又疯狂来骂我了，你说我可怎么办啊？怎么会这样？你别着急，我想想办法。电话挂断后，小舅子竟然直接将发小拉黑了。而此时的浩宇看着视频的评论笑出了声：“小舅子，你好好享受吧，这才只是刚刚开始。”妈，怎么办啊？我店里现在差评好多，根本没生意了。现在我这店一天得亏两万多啊！儿子，怎么会这样啊？之前还不是好好的吗？我坑我姐夫的事情被他发现了，他还将监控公布了。现在我成为了众矢之的。浩宇饭店还一直在做活动，价格特别低。我本金没有他多，我根本竞争不过他啊！再这样下去，别说咱们手里的拆迁款，最后我都得负债啊！妈，你快想想办法啊！儿子。
，你和我赶紧去求求你姐夫，让他把你饭店兑下来吧。就这样，母子二人又找到了浩宇。老太婆，你们来干什么？又想做什么坏事？女婿啊，你放过你小舅子吧，他那个饭店被你挤兑的根本没有客源，再这样下去，我们家拆迁款都要赔光了。你就看在我们是一家人的面子上，你把你小舅子的饭店兑下来吧，我们真支撑不起了。你现在还有脸说我们是一家人？你扪心自问，我对你们怎么样？我处处想着你们，你竟然还叫做你儿子来坏我，想着让我破产。天底下有你这样当丈母娘的吗？姐夫啊，一切都是我不对，你就别说我妈了，好歹她也是你长辈啊。我可没她这样的长辈，你是要道德绑架我？姐，你求求姐夫吧，我真的知道错了，我跟你们跪下还不行吗？你别叫我姐，我没你这样的弟弟，你姐夫那么帮你，你竟然还这么对你姐夫，你良心被狗吃了吗？姐。可是你们要是再不对下我这个饭店，我就要欠一屁股债了。你们那么有钱，也不差这点钱了吧？你就三百万对走就好了，我求你们了。是啊，女儿，妈也求求你了，你就替我们说点好话吧。你从来没有拿我当你的女儿，从小到大，你眼里只有我弟弟，只有我能给你们带来利益的时候，你才会想起我。我不会再向着你们了，以后我也不再是你女儿。你们赶紧走吧，你们赶紧走吧。我可警告你们，你们要是再赖着不走，你陷害我的事情，我可就找叔叔了。到时候你就得进去了，孰轻孰重，你自己考虑吧。小舅子和丈母娘听到浩宇这样说，只能灰溜溜的走了。后来，小舅子的饭店以极低的价格兑了出去。经过此事，小舅子不仅将拆迁款挥霍一空，还欠下了一百多万的外债，最后只能每日辛苦打工还债。而丈母娘却无法面对这个结果，大病了一场，落下了半身不遂。你们支持姐夫和姐姐的做法吗？老公，我们马上就要结婚了，可是我妈刚才跟我说。让你加三十万彩礼钱，不然就不让我们结婚。你说怎么办呢？我已经给你们三十万了，现在又要加三十万了。你妈是把我当成提款机了，还是把我在这当猴耍呀？老公，我妈不是那个意思，你别这么说她。你说这是怎么办呢？你妈现在在你旁边吗？你把电话给她，我问问她为什么要这么做。她在我旁边，那我让我妈跟你说。小云说完就把电话给了母亲。浩宇，我本来就不同意你们在一起。如果你想娶我女儿，你得再给我三十万。阿姨。我实在想不明白，咱们上个月刚说好的三十万彩礼，你也同意了，我当时就去取现金给你了，为什么现在又要加三十万啊？这不是小云的弟弟准备买房子吗？你给他的三十万不够啊！小云的弟弟前两天看上了市区的一套一百五十平的房子，首付就要六十万了。不是，我就不明白了，小云他弟弟买房子跟我有什么关系？我们之前说好的，你不会要变卦吧？再说了，我钱都已经给你了，你现在这样做不太好吧？现在你们这不是还没有结婚呢吗？再说了，怎么不关你的事呢？小云他弟弟如果买完房子，到时候我就和你叔叔去跟你弟弟住了，小云不就可以轻松些了吗？那你为什么不一开始就说清楚？现在给了彩礼，又有这么多要求？老公，你别这么跟我妈说话行吗？你可以好好说话吗？我妈这么做也是为了我好啊。就是啊，浩宇，我本来就不想把小云嫁给你，要你六十万彩礼，怎么了？我闺蜜女儿出嫁的时候，彩礼给了一百万，还有钻戒。妈，你可别这么说。人家女儿优秀，我可比不上人家，你别逼太急好吗？让浩宇和他爸妈说说看看怎么办。那行，未来女婿，我就听我女儿的。我给你三天时间想想办法，希望你可以给我带来好消息。老公，你先跟你爸妈好好说说，我这边也劝劝我妈。小云说完就挂了电话。浩宇实在没办法，只能去找父亲说明情况。爸，小云他们家突然又要加三十万彩礼，你说怎么办啊？儿子，这是怎么回事？怎么突然又要三十万呢？这不是狮子大开口吗？爸，我也不想啊，这是刚才小云他妈跟我说的。你说他们做人怎么能一点诚信都不讲呢？哎，算了，你们结婚的事情我都已经说出去了，到时候不结婚，亲戚朋友怎么看我们这个家？你爸爸，我可丢不起这个人。可是这三十万我们去哪里弄啊？儿子，这个你不用担心。其实咱家老房子拆迁了，我一直没跟你说，咱俩分到三套房子和三百万现金，等你和小云结婚了，就把存折给你，还有房子也写上你和小云的名字。爸，这么大的事。你怎么才告诉我呀？还有，我真的不想再给三十万。就这样吧，儿子。但是这件事情你可千万别往外说，要是小云她妈妈知道了咱家拆迁的事情，肯定又要打歪主意了。爸，我知道了，我现在就去找小云他们谈谈。半个小时后，浩宇就来到了小云家。小云，你妈不在家吗？我有点事情想问问你妈。我的好女婿，你跟你爸爸谈妥了吗？阿姨，我是真心的想娶小云的，但是你突然又多了三十万彩礼，我们也没那么多钱啊。那我可不管。反正你再给我三十万就行，不然小云和你的婚事就先缓一缓吧。三十万都拿不出来的人，小云就算嫁过去也不会幸福的。妈，求你别拆散我们。
，我和浩宇是真心相爱的，你就不要让他再加三十万彩礼了。”小云，这不关你的事，你不要插嘴。不是我们家拿不出三十万，而是你们太过分了。之前给了三十万，现在再加三十万就是六十万。阿姨，保证这是最后一次了。你把钱给阿姨，明天我就和小云她弟弟去市里交首付了，这样你也可以和小云安心结婚，我也可以准备当外婆抱外孙了。阿姨，我希望你说话算数。这是最后一次，这次我就是看在小云的面子上，可千万别有下次了。我的好女婿呀、啊，我保证这肯定是最后一次。回到家后，浩宇找爸爸说明了情况。爸，你把三十万打我卡里吧。你说小云他妈怎么能是这种人呢？我看小云这女孩还是挺好的，要不然我肯定不会答应。说好的事情怎么可以变卦的？爸，别说你了，我现在也是憋了一肚子火，说什么要帮他弟弟买房。算了，爸爸给你打二百万吧，反正拆迁款有三百多万。等你和小云结婚后，就去把那三套房子过户到你名下吧，一套给小云，两套写你名字。爸，我知道了，下午我就去把钱给小云他妈。儿子，结婚重要，到了小云他们家就不要再说什么气话了，过去就过去了，先把婚事给办了。爸，我知道了，你就放心吧。一个小时后，浩宇来到了小云家。老公，你来了，我妈在屋里呢。小云，我刚刚去银行取了现金，卡里转不过去，一会这边完事，你跟我一起回家见我爸爸吧。好的，老公，我都听你的。哎呦喂，我的好女婿来了，赶快坐呀！阿姨，我把三十万取出来了，你看看数目对不对？我的好女婿，你说的这是什么话呀？阿姨还能不相信你吗？小云妈妈嘴上虽然说的好听，可是手已经开始数起来了。姐夫，你来了呀！小马，赶紧给你姐夫去泡壶茶。阿姨，钱对吧？茶我就不喝了，我准备带小云回去住几天，过几天我带我爸过来一起谈谈婚事，咱们两家人坐在一起聊聊。行，没问题。没问题，都听你们的安排。我待会还要和你小舅子去看房子，准备去交首付。小云，你就跟浩宇回去吧。对呀、啊，姐夫，我妈说的是，你们就别跟着操心了，好好安排你们的婚事吧。妈，你记得把钱存银行啊，不然这么多不安全的。你这丫头有什么不安全的？一会我们就拿去交首付了。阿姨，那我们就先走了。姐夫，你等一下，我有个同学是你们村的，听说你们那里拆迁了。有这回事吗？拆迁分了多少钱了？女婿，你怎么不跟我们说一下？你听谁说的？哪有这么回事啊？姐夫，我可是听说你们家拆迁款就有三四百万，还有三套房呢，是不是真的？是不是真的跟你有什么关系？哎呦喂，我的好女婿啊，拆迁这么大的事，你怎么不跟我们说呀？我好让小云去你家看看，能不能有什么忙可以帮的？是啊，老公，这么大的事，你怎么都不和我说一下呢？我也是今天才知道的，我爸也是刚刚跟我说的。你爸真不是个东西，连自己的儿子竟然都瞒着。浩宇不是岳母说你爸，你爸肯定是把你当外人了，要不然怎么现在才告诉你？你说我可以，请你不要说我爸，我爸怎么样对我，我自己心里清楚。姐夫，今天我们一起去你家呗，正好问问你爸，你们家分的三套房子在哪？对呀、啊，女婿，趁着今天抓紧把你和小云的事情定下来，我去和你爸谈谈嫁妆的事。你看你都给了六十万彩礼了，小云的嫁妆肯定不能太寒酸了吧？这个就不用了，我爸今天没空，拆迁的三套房子就在市区。老公。真的吗？那拆迁款具体是多少啊？好像是三百万吧，反正我也记不太清。我爸说了，一套房子写你的名字，还有两套房子写我。真的吗？谢谢老公。哎呦喂，女婿，你们家三套房子都在市区呀、啊？那小马正好要买房子，你们家三套房子都在市区，那我儿子就不用买房子了。阿姨，你这是什么意思？我没听明白。你今天给的三十万彩礼，你拿回去吧。阿姨之前是想考验考验你。是不是真的爱我女儿？你表现得很好，浩宇。说实话，我从一开始就很看好你。小云嫁给你肯定是不会错的。阿姨，你这是闹的哪出啊？你不要这三十万了吗？有三十万就够了。阿姨怎么会要你六十万呢？妈，你怎么会是啊？那我怎么买房子？首付要六十万，你忘记了吗？你这个傻儿子，还不快点谢谢你姐夫？什么意思啊？你姐夫不是分了三套房在市区吗？你姐一套，你姐夫一套。剩下一套不就是你的吗？这三十万就当小云他弟买你的房子了。阿姨，你没开玩笑吧？这一套房子最少要上百万，你让我分一套房子给小马？是啊，妈，你太过分了，怎么可以这么做？阿姨，这不是在跟你好好商量的吗？姐夫，我也同意，这样我就不用还贷款了，以后压力也没这么大。我不同意，阿姨，你真的太过分了。我的好女婿，你再考虑考虑吧。小云，你看看你弟和你妈到底是什么意思？我的好女婿呀、啊。你难道不想娶我女儿了吗？我把三十万退给你，你只要给小云她弟弟分一套房子就行了。我家拆迁分的房子，为什么要给你儿子？姐夫
，我妈这也是为了我好，去市区买一套房子，怎么地也要一百多万，你给她六十万彩礼也就只能交个首付。是啊，女婿，我退三十万彩礼给你，你就给小马一套房子可以吗？妈，你们也太过分了，我还没有嫁过去，你们就这样了？我实在搞不懂你们了，除非你们把彩礼钱都退回来，我可以跟我爸商量一下。妈，我同意了，你赶快把六十万彩礼退给姐夫。儿子，那样你以后买车怎么办？没事，你退给姐夫就行。至少我以后不用还房贷，我自己赚钱买车，要不然我每个月还得还月供。那行吧，女婿，这六十万你全都拿回去吧。之前的三十万在这个卡里，密码是小云的生日。我真是服了，我警告你们，这是最后一次，如果再耍赖，那这个婚我也不结了。小云，我希望到时候你可以理解我。女婿，你放心，这次肯定不会再出岔子的。姐夫，我也跟你保证，这次肯定不会再出岔子。老公，你放心，我妈和我弟弟在反悔。我也饶不了他们，那我回去跟我爸爸商量一下。回到家后，浩宇就把事情跟他老爸说了。你这个傻儿子，你知道那拆迁分的一套房子多少钱吗？都能卖一百三十万了，我宁愿你把六十万彩礼给他们家，你这样还要亏七十万，你到底怎么想的呀？爸，我当时真的没想这么多，要不然我现在把六十万彩礼送回去吧。算了算了，既然都被你答应下来了，拿都拿回来了，还有什么好说？爸，我知道错了，我就是舍不得我和小云五年的感情啊。不然我也不会答应他们家这屋里的要求，这一家简直是爱财如命。你现在说这些话还有什么意思？我希望你可以记住这次教训，分他家套房子就算了，反正家里还有两套房，一套给你，一套给小云。爸，我知道了。对了，你就把那套一百平的给他弟弟就行了，你可别再傻乎乎把最大的房子送出去了。好的，爸，你放心吧。第二天，浩宇来到了小云家。我的贤婿呀，我盼星星盼月亮，可算把你盼来了。那个是你跟你爸爸谈的怎么样了？是啊，姐夫，你爸有没有答应啊？我爸答应了，现在就可以给你们去过户了。太好了，那还等什么？妈，我们现在就跟姐夫去过户吧。你先等等，儿子，你别着急。女婿啊，我问一下，是给我们那套一百八十平的房子吧？没有一百八十平的，只有一百平的，今天就可以过户。王浩宇，你这是睁着眼睛说瞎话呀？你家明明就分了三套房子，一个一百八十平，一个一百五十平，还有一个一百平。这些我都打听得清清楚楚，女婿，你这么做你可不地道啊！我们只要一百八十平的，你怎么可以把一百平的分给我呢？阿姨，做人不要太贪心，做事不要太过分。小云，你看看你妈和你弟弟是几个意思？妈，你们怎么可以这样？老公，你别着急，我说说他们。你不用说我，我不管。今天浩宇要是不把一百八十平的房子过户给你弟弟，那你们的婚事就先缓一缓。妈，我说你能不能不要胡闹了？给弟弟一百平的房子已经很好了，阿姨，反正我们家只能出这套一百平的房子，你要就要，不要的话我也没办法。姐夫，要不然你把那套一百五十平的房子给我也行，你说一百平的确实太小了。就是啊，女婿，我们都各退一步，我们也不要一百八十平的房子了，你也不要给我们一百平的房子，你把那套一百五十平的房子给我们就行了。你想得美，就那套一百平的爱要不要？小云，不是我不娶你，是你们家太过分了，这么一而再再而三的欺负我和我爸，老公。你别生气，我好好劝劝他们。妈，你们不要太贪心了，一百平的不小了，要不然我就和浩宇私奔了，到时候你们一毛钱都拿不到。好啊，你这个不孝子，白眼狼，还没嫁过去就帮着外人欺负你弟弟和你妈，我真是白养了你这么大。妈，要不然一百平的就一百平的吧，我们不要为难姐夫了，毕竟姐姐的幸福才是最重要的。那怎么行啊，儿子，妈不同意，你以后还要结婚生子呢，八十平那么小，够谁住的？要是被隔壁邻居知道，还以为我们家住不起大房子呢，传出去多丢人了。妈，你就同意了吧？姐夫，你放心，我会好好劝劝我妈的。这些我不管，你们自己解决好就行。你放心，我答应的事我绝对不会食言的。于是，小舅子就将丈母娘拉走私聊了起来。妈，你别着急，我想到了一个办法，你听我说。儿子，你想到了什么办法？快跟我说说。我说你那么聪明的人，怎么可能说同意就同意了呢？妈，我们先去把房子过户了。到时候房子是我们的，姐夫是要不回去的。等姐姐和姐夫结婚那天，我们再找姐夫他爸要六十万彩礼，就说这个房子是姐夫给我的礼物。儿子，你这个主意好啊，不愧是我的儿子。这样我们不仅有一套房子，还有六十万。妈，你放心吧，我都打听好了，我姐夫他爸特别爱面子，到时候当着这么多亲朋好友的面，我就不信他不同意。妈，这事就这么说定了，我们现在先去将房子搞到手。还有这件事，你可千万不要告诉我姐啊。儿子，你就放心吧。你姐那个死丫头就知道向着外人，要不是他们家走狗屎运拆迁了，我是绝对不会同意你姐和浩宇在一起的。
。妈，那我们现在就去跟我姐夫说，到时候你可别露馅了。没一会，小舅子就带着丈母娘回来了。姐夫，我刚才已经对我妈进行了非常深刻的批评教育，她现在已经认识到自己的错误了。阿姨居然能知道错了，小舅子，你这话说的我怎么有点不信呢？女婿呀、啊，是妈不对，刚刚是妈老糊涂了，你可别跟我一般见识。我刚刚想明白了，一百平也不小了，这样也可以激励小马好好努力工作。以后有钱了再换大点的房子，姐夫，那我们现在就去办理过户手续吧，顺便咱们去看看房子。行，那我们现在就去吧，一会把钥匙给你。就这样，浩宇带着小舅子他们去过户房子，手续很快就办好了。一个小时后，浩宇回到了家。爸，你说他们会不会有猫腻啊？我总觉得哪里不对。应该不会吧，房子他们都已经收下了，还能怎样呢？我先去订酒席了，然后通知亲朋好友，还有你跟小云争点气，争取让我早日抱上大孙子。结婚这天。浩宇去小云家接亲，没想到刚到门口就被小舅子挡住了。姐夫，你是不是忘了一件事啊？忘了什么事啊？就是啊，女婿，你好像忘了给彩礼了吧？哪有人结婚不给彩礼的呀？不对啊，我明明就给了你们一套房子，说好了当彩礼的，你们怎么又反悔了？谁说那个房子是彩礼了？谁可以作证？那个房子明明就是你送给我儿子的礼物，彩礼六十万，你可是还没给呢。就是啊，姐夫。那个房子是你自己说资助我以后结婚的礼物，你们欺人太甚是不是？真以为我们家好欺负？女婿，现在亲朋好友都在这看着呢，你不嫌丢人吗？是啊，姐夫，你就按照我妈说的做吧。你们简直是太欺负人了。这时，浩宇的爸爸赶了过来，儿子出什么事情了？新娘呢？怎么还没出来？大家都在等着呢。爸，你问他们，他们现在又狮子大开口了。什么叫狮子大开口？亲家公，你们家还没给彩礼呢？怎么回事？咱们不是说好了吗？不是把一百平的房子过户给你们了吗？怎么突然又变卦了？我不结婚了，你们把房子给我退回来。真以为我好欺负是吧？臭小子，你说什么？今天这么多亲戚朋友都到了，你还说出这话？你是要让你爸的脸都丢尽吗？到底怎么回事？亲家母，你先让我儿子把小云接出来，这么多人在这看着呢。那可不行，你得先把你没给我的东西给我才行。你听说过娶媳妇不给彩礼的吗？我儿子不是已经过户给你们一套房子了吗？叔叔，你误会了。那个房子是姐夫送给我以后的结婚礼物。对呀，那天说好了，那房子是送给我儿子以后结婚用的。我可没有说今天不要彩礼。原来你们一家子人都在给我下套。小云她知道你们这么做吗？女婿呀、啊，小云现在被我锁在房间里了，她什么也不知道。姐夫，你就给了吧，反正你们家拆迁分三百多万，你就拿出来六十万，也要不了你的命。是啊，女婿，我可是你丈母娘，你就当孝敬我了，以后我也不管你和小云了。造孽啊！我上辈子到底造了什么孽呀、啊？爸，你别生气，大不了这婚我们就不结了。你这个不孝子，那天你们到底是怎么谈的？你今天不结婚，是不是想让爸爸在背后被别人戳脊梁骨啊？我的老脸都要被你丢尽了。爸，那天说好了一套房当彩礼的，那六十万是他家主动推给我的，我真没想到他们竟然这么多。女婿，你说话注意点，什么叫下套？我又没说以后不要彩礼了。亲家母，你们这么做也太过分了吧？说好的事情怎么能又变卦呢？今天是孩子们的大喜的日子，你这样做让亲戚看见了，该怎么评价咱们？反正我不管，你今天必须得给我。叔叔姐夫，你们就答应我妈吧，做人不要这么小气。去你的！就你家这样的，这个婚我不结也罢。你这个不孝子，给我闭嘴！今天必须结婚，不然以后爸爸都没脸见人了。亲家母，你先让小云出来和我儿子办婚礼，结束后我再把六十万给你，你看可以吗？那可不行。得先让我拿到钱。那这样吧，我卡里现在只有二十万，我先给你二十万，剩下的办完婚礼我去取给你。妈，这样也行，你别把姐夫逼急了。行吧，那你得给我打欠条才行。你们太过分了，爸，这个婚我不结了，你不要答应这种人。儿子，爸爸为了你的幸福，做什么都愿意。亲家母，这欠条我写。就这样，浩宇的爸爸当场就赚了二十万块给了小云的妈妈，并写下了四十万的欠条。小云妈妈看到钱到账。才放浩宇他们进家门。姐夫，我结美吧。你别跟我说话。张小云，你赶紧给我起来。老公，怎么了？是我今天不好看吗？你还有脸问我怎么了？你是不是联合你弟和你妈在这一起给我下套了？老公，你在胡说什么呀？发生什么事了？我一直在房间待着呢，我什么也不知道啊。你妈和你弟弟刚刚逼着我再给你们六十万彩礼，不然就不让你嫁给我。而我爸为了我们能结婚，都已经给你妈打欠条了。怎么可能啊，妈？浩宇说的都是真的吗？女儿，你见过哪家结婚不要彩礼的？妈妈这也是为了你好，六十万彩礼都不肯出，那你嫁过去岂不是跟着一起受苦吗？老太婆，你别以为你是小云妈妈，
，你就可以胡说八道。我对你已经是忍无可忍了，要不是因为小云，我早就揍你了。女儿，你看，这就是浩宇的真面目。你还没嫁给他，他就这样了。你嫁过去，他还得了？妈，你们为什么又要彩礼呀、啊？我老公不是已经给我弟弟一套房子了吗？为什么你们还要啊？那个房子就当是浩宇给你弟弟以后结婚的礼物，彩礼钱还没给呢。你放心，一会嫁妆我会给你拿出来一万块钱的。张小云，我问你。你到底想不想跟我结婚了？你妈这么胡搅蛮缠，我真的要受不了了。老公，我肯定要和你结婚的呀，咱俩都快三十岁了，我们在一起都五年多了。那你赶紧让你妈把欠条给我撕了，我不想做的太难看。妈，我老公说的对，你赶紧把欠条撕了。张小云，你眼里还有没有我这个妈？我真是白养了你这么大呀，真的是要气死我了。浩宇他们家拆迁赔了三百多万，给你五十万当彩礼算什么呀？真是气死我了，你这个白眼狼！老公，我们先出去，外面这么多亲戚，我们先把婚事办了。你放心，我绝对会让我妈交出欠条的。两个小时后，婚礼酒席办完了。亲家公，现在孩子们已经办完婚礼了，你赶紧把剩下的四十万给我吧。老太婆，我给你个毛线，你不要太过分了。是啊，妈，我刚刚和我老公结婚，你怎么就想这个事情呢？我可不管，这是你爸亲手给我写的欠条，可不是我耍无赖。你说这话你要不要脸？房子都已经给你一套了，现在还要六十万彩礼。你们一家真是贪得无厌啊！儿子，我们回去说，在这块吵起来，你是想让亲戚朋友看你爸的笑话吗？亲家公，你们可不能走，趁着亲戚朋友现在都还在这，你赶紧让你儿子回去拿钱，你得在这里给我等着。是啊，叔叔，待会儿你们回去了，反悔了，不给彩礼了，那我们怎么办？妈，弟弟，你们简直太过分了！爸，你别放心上，不用管他们，我们先回去。回什么回？我允许你们回去了吗？你们不给彩礼，我就告诉现场的亲戚们。你们家结婚彩礼都不给，还耍赖！亲家母，你这又是何必呢？我欠条都已经给你打了，我说了回去之后会给你的，就一定会给你的。爸，你别惯着他，有本事就让他说，正好让亲戚们评评理，看看是谁家先不要脸的。姐夫，欠条可是你爸亲手写的，现在耍赖的可是你。张小马，做人留一线，日后好相见。你别太过分了，房子我已经过户给你了，你还想怎样？你们骗我一次就算了，接二连三的拿我开涮，你们是不是真当我是软柿子？想怎么捏就怎么捏啊！好啊，你们家果然没一个好东西。今天就算天王老子来了，这彩礼你也得给我。亲家母，我没说不给啊。现在这么多亲戚在这儿呢，我们先回去，回去我立刻给你去取钱。这可不行，万一你耍赖了怎么办？妈，要不然这样吧，我现在跟我姐夫回去拿钱，你看着叔叔，等我拿到钱，我就给你打电话，你就可以让叔叔和亲戚们走了。我的好儿子，你这个主意真不错，我怎么就没有想到呢？你和你儿子简直就是个无赖。小云怎么会摊上你们这样的家庭呢？就是妈，你这么做我不同意。你要是这么做，我就和浩宇私奔，到时候要你们一毛钱都拿不到。张小云，你给我闭嘴！不孝女，你要气死妈妈！是不是嫁出去的女儿泼出去的水？这里可没有你说话的份。亲家母，这真的是最后一次了。我让浩宇和你儿子回去拿钱。那还在这等啥呀？赶紧启程吧。老太婆，一套房子加六十万彩礼，你们家真是狮子大开口。行。我给你们六十万，以后小云和你们家再也没有一毛钱关系。女婿呀、啊，反正小云已经嫁给你了，你想怎么样，那是你的事情。我同意，姐夫，我姐姐虽然跟我没关系了，但是我还是会叫你姐夫的。浩宇，你现在赶紧带着你小舅子去拿钱吧，爸在这里招待亲戚，你们不要再吵了。姐夫，我们赶紧走吧。就这样，小舅子跟姐夫去拿钱了。姐夫，你快点去开车啊，我们先去银行，你把钱取出来给我，我就给我妈打电话，那样亲戚就可以散场了。你爸也可以离开了，张小马，你是不是想的太好了？今天老子不教训你一顿，你是真不知道我以前是干什么的。姐夫，你想干嘛？我可是你小舅子啊！浩宇二话没说，冲上去就是几巴掌甩了过去。刚刚酒店人多，我爸爱面子，我不好动手。现在我就教教你做人要讲诚信。姐夫，我错了，求求你别打了，我不要钱了，你放我回去可以吗？浩宇没有说，又是几巴掌打了过去。姐夫，你别打了，我真的知道错了。你放我一马，以后我再也不敢了。小舅子，这回你怎么不要了呢？不要了，我再也不要了。这些都是我妈妈叫我这么做的，这次你就饶了我吧。现在赶紧给你妈打电话，说我把钱给你了。你现在再回去的路上，姐夫，我马上打电话。你大人有大量消消气，看在我姐的份上，放过我这次吧。别磨叽，赶紧打。小舅子立刻拿出电话，给母亲打了过去。妈，六十万彩礼我姐夫已经给我了，你赶快让叔叔和姐姐他们回去吧。儿子。真有你的，这件事你干得不错。明天我们去四 S 店给你选台车。
，这下你也是有车有房的人了。妈，我先挂了啊，我在回去的路上。儿子，你小心点了，那么多现金可别被别人抢了。我知道了，妈，你就放心吧。小舅子说完，马上就挂断了电话。姐夫，我说的还行吧？算你识相，再敢有下次，我打断你的狗腿，自己滚吧。听到姐夫放他走，小舅子连滚带爬跑的比兔子还快。而另一边，亲家公，你可以带着小云回家了。女婿已经把钱给我儿子了，那就好。可这还有这么多亲戚，怎么办？爸，我们走吧，亲戚就让我妈招待就行了。是啊，亲家公，你先和小云回去吧，一会我送亲戚们回去。那行，那我们就先走了。一个小时后，亲戚们也散场了。这时候，小马满脸委屈的走了进来。妈，你要给我做主啊？儿子，怎么回事？你的钱呢？让人给抢了吗？妈，我根本没拿到钱。王浩宇那混蛋还打了我一顿。什么？怎么可能？你刚才还说你已经拿到钱了，那是王浩宇逼着我这么说的，要不然他就揍我。你这个没出息的东西，你打不过，你不会跑吗？好啊，王浩宇，你这个混蛋竟然敢打我儿子，这件事我绝对不会善罢甘休的。妈，你一定要给我做主啊！走，儿子，我们现在就去他们家说理去。今天他要是不把钱给我拿回来，就别想让我女儿跟他过日子。半个小时后，丈母娘带着小舅子怒气冲冲的来到了浩宇家。王浩宇。你给我滚出来！你不给我们钱就算了，你干什么还要打我儿子？亲家母，有什么事情吗？怎么突然就来我家了？谁是你亲家母？你儿子把我儿子给打了，钱也没给。老太婆，我打的就是你儿子。要不是你是小云妈妈，我连你一块打。你真不知道我以前是干什么的，是不是？老公，这是怎么回事啊？女儿啊，你可要为你弟弟做主啊！你老公简直不是人了，不给钱就算了，还把你弟弟打一顿。是啊，姐。姐夫刚刚把我打了一顿，脸都给他打肿了。你看你弟弟脸上青一块紫一块的，都是你老公干的好事。对，就是我打的。怎么着吧，我还要去告你们呢？真当我好欺负是吧？儿子，你怎么回事？你怎么可以打人的？老公，你为什么要打我弟弟呀、啊？我刚刚打电话给我的律师朋友了。你妈和你弟这种行为是犯法的。王浩宇，你是什么意思？你刚刚和小云结婚，你就这样了？你到底要干什么？妈，不用害怕，房子都是我的名字了，他能怎么样？想吓唬我和我妈是不是？那咱们法院见。儿子，你到底在胡闹什么？别闹了，赶紧给你小舅子赔礼道歉。爸，这事你就别管了，一会我就去找我做律师的朋友，把之前的房子和二十万块钱拿回来。想坑我，你们还是太嫩。老公，不至于吧？他们可是我弟弟和我妈妈呀。就是啊，姐，你要给我们做主啊。女儿，你还不快赶紧管管他，他现在都敢威胁你妈了。小云，你别管这件事，我实在是忍无可忍了。你弟弟和你妈太过分了，你选我还是选你妈？你自己选吧，你选他们，咱俩就离婚吧。老公，这件事我不管了，随你处理。我嫁给你就是你的人，我永远支持你。而且这件事也是我妈和我弟有错在先。小云，我果然没看错。张小云，你这个挨千刀的，嫁出去了就不管妈妈了？造孽呀、啊！我怎么生了你这么个白眼狼啊？姐，你发什么疯？你真的不管我们了吗？妈，这可是你说的，嫁出去的女儿泼出去的水。你们的做法真是太让我寒心了，这件事我就不掺和了，我要把我自己锁在房间，告辞。小云说完就回房间了，而母亲却还在那里骂个不停。你这个白眼狼，没良心的东西，以后永远都不要回家了。老太婆还在挣扎呢，我再给你一次机会，你自己想清楚，你是主动归还，还是要我告你们去？六十万彩礼我们不要了，儿子，我们回家去。妈，钱不要了，那我怎么买车啊？你这个臭小子，还买什么买？赶紧跟妈回家去。老太婆，我告诉你，你们回去也没用，明天律师函就送到你家里。王浩宇，你怎么连爸爸的话都不听了？是不是想让街坊邻居笑话咱们？你是不是想把爸爸的脸都丢尽啊？爸，这件事你就别管了。你住嘴，亲家母，你们赶紧回去吧。就这样吧。我看今天谁敢走，二十万块钱你今天必须给我乖乖拿回来，欠条你也得给我撕了，房子就算我送给你们了。好，王浩宇，算你小子狠。以后我也不会让小云再回你们家了，你也不是我丈母娘。如果再敢有下次，我让你们吃不了兜着走。我也不需要这个白眼狼女儿，钱和欠条都还给你，儿子，我们走。妈，那我的车不买了吗？没出息的玩意，现在还想着车呢，一会连房子都没了。丈母娘说完，就拉着小舅子灰溜溜的走了。儿子，你何苦这样啊？以后肯定老死不相往来了。你让小云怎么办啊？爸，我相信小云肯定会理解我的。朋友们，你们支持浩宇的做法吗？换作是你，你又会怎么做呢？小云。你现在在家吗？辛苦你一下，你将我房间柜子里面的六十万给我送到公司来好吗？员工催着我开工资，
，我早上走的匆忙，忘记拿了。老公，你开玩笑吧？房间柜子里面一分钱都没有啊？怎么可能？钱呢？我刚刚还看了柜子里，那里面什么也没有。我以为是你早上拿走了。不可能啊！昨天我就放柜子里面了，今天我走的匆忙，忘记拿了的。按道理说就应该在那里啊，你再好好帮我看看，怎么可能就这么不见了呢？老公，我找了好几遍了，真的是什么都没有。房间的每个角落我都找遍了，那是怎么回事？昨天我明明就放在柜子里面了。员工说开现金拿着有感觉，我才特意取出来的。对了，昨天家里来人了没有？昨天就我妈来过，她找我有点事。她找你什么事啊？你跟我说清楚，这钱是不是又被你妈拿走了？老公，这怎么可能啊？她都没有你房间的钥匙，怎么会进得去呀、啊？而且我一直跟她在一起的呀，她根本没有机会。再说了，这么大的数额她不敢拿的。那你妈又找你做什么？他找我跟我说我弟弟的事，又是你那个弟弟，我听得都头大。这次又是什么事情？这不，我弟弟到现在都还没找到工作。我妈找我借八万块钱，准备给我弟弟开个小店，弄个小买卖来做。想着弄个事做，也不至于别总往外跑，跟他那群狐朋狗友混在一起了。小云，真不是我说他，你说就你弟弟，整天就知道好吃懒做的，你给他开什么都得被他败光。浩宇，你别这么说他好吗？那毕竟是我弟弟。算了。那你说现在员工们都催着我要钱，这六十万就这么不见了，你说怎么办？你抓紧问问是不是你妈拿走了。如果是她拿的，你叫她抓紧给我送过来就行了。不可能是她拿的，我昨天打开柜子就拿了八万块钱，我出来的时候门我锁得好好的，她都没有钥匙，她怎么拿呀？那钥匙现在还在你身上吗？没有，我昨天锁门的时候顺便就放在花圃的下面了。那你放钥匙的时候，你妈是不是在旁边了？瞧你这话说的，我妈又不是外人。我总不能让他出外面等着吧，肯定是当着他面放的呀。那不就得了？你放钥匙的地方，他都知道，这钱肯定是他拿了。你抓紧去帮我问问吧，我真的很急。浩宇，你别急，我现在就打电话问问，是不是我妈拿的？你别打电话给他，你现在就直接去他家。那好吧，我这就去。小云说完，就急冲冲的跑回了娘家。十多分钟后，小云，你怎么回来了？妈，我问你件事，我家柜子里面的钱是不是被你拿走了？然而这时。浩宇打来电话，小云，你到了吗？浩宇，我才刚到。怎么样，钱是不是被你妈拿走了？我刚要问，你电话就打来了。行，你开扩音，我也听听。好的，老公，妈，你给我说实话，那钱是不是被你拿走了？女儿，这怎么可能啊？我昨天不是一直和你在一起吗？那我家的钱怎么没了？妈，你解释解释，为什么你一来我家钱就不见了呢？这个钱对我来说很重要，我等着给员工开工资呢，急得很。平常你拿的几百几千的，我也就不说啥了。可这是六十万，你怎么敢拿的呀？女婿，我知道这么多年，因为你小舅子的事情，你挺不待见我的。但是你也不能这么栽赃我呀。我虽然去了你家，但是这个钱我可没拿呀。你房间的钥匙我都没有，门我都进不去，还怎么拿钱啊？妈，你这么说，那我就查监控了。反正我家是有监控的。我现在是给你机会自己承认，但是要是被我查出来这是什么性质，就不用我多说了吧。到时候不要怪我不念及感情。你自己好好考虑清楚，我又没有拿，你要查就查吧，我行得正，坐得直，我怕什么？浩宇，你怎么可以这么吓唬我妈呀？小云，你也知道，这个钱我是要发给员工的，这马上就要过节了，你说你要我怎么跟员工交代？咱家就你妈来了一趟，如果她没拿，难道这个钱会飞吗？我不怀疑她，我怀疑谁啊？你理解理解我行吗？浩宇，你先别急，这样吧，监控我来查，你先安抚下面员工。行吧，你赶快查一下吧。我这边都着急死了。小云挂断电话后，赶忙查看了监控。监控显示，昨天丈母娘抱着一个黑色袋子离开了家里。妈，你昨天手里拿的黑色袋子是什么？妈，那个是垃圾，你们没丢垃圾，所以我走的时候顺便帮你们丢下垃圾。我帮你们丢垃圾，难道也做错了？妈，实话告诉你吧，昨天家里根本没有垃圾，在你来之前我刚丢过。还有，谁丢垃圾那么开心呢？你看你都蹦成啥样了，也不怕摔着，你就跟我说实话吧。钱到底是不是你拿走了？女儿，我知道错了，你千万别告诉浩宇啊！以他那个脾气，他肯定要把妈送进去的。你听我给你编，不是？你听我给你解释。你说吧，我听着了。就在这时，小云的电话响了起来，是浩宇打来的。小云知道自己瞒不住，随即就准备告诉浩宇事情的真相。小云，怎么样了？钱是不是你妈拿的？浩宇，我跟你说实话，但是你别生气，你那六十万的确是被我妈拿走了。我就猜到是他了。你赶紧让他把钱给我送过来，我这边等着给员工发工资呢。你这样让我怎么面对下面的工人？浩宇啊，都是妈对不起你，你不要怪小云，都是妈老糊涂了。
。行了，咱们都是一家人。妈，你现在把钱给我送过来，我就当什么事都没发生。妈，你赶紧把钱给我，我给浩宇送过去，那边着急用钱呢。小云，我我我对不起你们俩呀，钱我是拿不出来了。什么？你该不会一天就把钱花完了吧？怎么可能？钱怎么会没有了呢？那可是六十万呢。小云，浩宇，都是妈不好，是我教子无方。前几天一伙人找上门来，我才知道你弟弟在外面欠了别人的钱。你弟弟现在都不敢回家，还是昨天给我打的电话。我现在也是联系不上他。你别告诉我，你把我给员工发工资的钱拿去给我那个好吃懒做的小舅子还债了呀？就是啊，妈，你这样做会害死浩宇的。做生意讲的就是诚信，那些都是员工的辛苦钱。你这样让我老公以后怎么做生意呀、啊？妈，对不起，你俩都是妈老糊涂了。我用你们的六十万给你弟弟还了钱，现在就还剩下一万二。一万二有什么用？张小马现在在哪？他外面欠了一屁股债，现在竟然自己躲起来了。女婿，我现在也是联系不上他了。妈，你是怎么把钱拿走的呀？你都没有钥匙。昨天你放钥匙的地方，我看见了。那你什么时候拿的钱呢？你不是一直都和我在一起吗？昨天你上厕所的功夫，我就拿钥匙把钱拿出来放垃圾袋了。你出去接孩子的时候，虽然你又把门锁了，但是那时候钱已经在垃圾桶了，我就拿回去了。我真是服了，这么多年你在我家拿了多少次钱了？第一次八百，后面几千我都没跟你计较过吧？全当是孝顺你了。但是这些并不能成为你肆无忌惮的理由啊，女婿，是妈糊涂，你也知道，你小舅子没工作，他每次回来都管我要钱，你们给我的生活费我都给你小舅子了。妈，我弟这样，你怎么不告诉我呀？我去教训他。你弟弟不让我跟你们说，我就这一个儿子，我怎么忍心啊？要是我告诉你了，浩宇肯定也知道了，到时候你们就不会给我钱了。你弟弟那时候可咋办啊？我真不知道说你什么好。等我找到张小马，你看我怎么收拾他。老公，你别冲动，你把他带回来，我来和他沟通。是啊，女婿，你别冲动，都是妈不好，妈不该拿你的六十万给你小舅子还债，但是那毕竟是你小舅子，我就这么一个儿子，你可别千万伤害他呀。我对你无话可说了，你等我安抚好下面的工人，我一定好好找你儿子算账。浩宇，你别怪我儿子，你要怪就怪我吧，都是妈不好，妈真的知道错了，以后再也不敢了，你就原谅妈这一次好不好？这么大的事，我是不可能原谅你的。从今以后，你不是我丈母娘，我没你这样的丈母娘。老公，你别生妈的气了，咱们还是抓紧想想办法，先把我弟找到吧。你弟不知道躲哪里去了，我刚才用办公室的电话给他打，也没打通。小云。你看看咱家现在能凑出多少钱？工人的工资不能拖欠，我也是穷苦人家出身，我知道他们都在等这个钱养家呢。老公，家里还剩下几万块了。浩宇，我这里还剩下一万二，你们拿去应应急。你闭嘴行吗？我听到这一万二我就来气，六十多万你拿走了，给我剩下一万二回来。我告诉你，到最后要是一点办法都没有，我就只能抱叔叔了。浩宇，你别这样啊，那毕竟是我妈呀，你忍心让她进去吗？小云。这么多年，我算脾气好的了吧？他每次来咱家不都得带点走吗？几百几千，我也不说啥了。可是这次是六十万，竟然都被他拿走了。女婿呀、啊，妈错了，妈下次再也不敢了，你就原谅我一次吧。你可千万别把我送进去啊！老公，你别吓唬妈了，我妈身体本来就不太好，再吓出个好歹，可怎么办呢、啊？我没吓唬她，这也只是最后的办法。咱们是一家人，能和平解决，咱们就和平解决。这是我给你最大的面子，我也希望你能理解我。先把咱家存款拿出来吧，能发多少发多少。还有，我觉得你妈肯定不止剩下一万二。妈，都这个时候了，你别装了。六十万到底还剩下多少钱？你老实告诉我。这、这、这个。妈，都这个时候了，你怎么还是不肯说实话？看来又被浩宇猜中了。你这样的话，我可真的不管你了。没有我在中间拦着，浩宇就给你送进去了。果真嘛，小云，你要是不管了，我现在就走程序了。别，别呀、啊，别呀、啊，女婿，你们别生气。我都说，我其实帮你弟弟还了四十五万的外债，还剩下十五万块。那你把钱抓紧给我，你这次做的太过分了，我都不知道怎么说你好。小云，你看吧，我就说他没还那么多，咱家里还有多少存款？家里最多还有八万块，上个月刚换了新车，所以没什么钱了。那也才二十三万，还差三十七万。你说吧，现在怎么办？我的好丈母娘，妈帮你们出去借，我找我那些老朋友借。那你快去吧，有多少算多少吧，小云。你妈要是借不到钱，那我就只能找叔叔了，不然我没法交代。老公，这毕竟是我妈，你看在我面子上饶了她吧。哎，当务之急还是得先找到你弟弟。三个小时后，女婿呀、啊，我只帮你借到了一万块。
那些没良心的，亏我以前还经常帮他们忙，现在一提借钱，一个个跑得比兔子还快。你说这话是不是没经过大脑，还帮我借钱？要不是你拿我保险柜里的六十万，怎么会发生这种事？现在才这么点钱，你要我怎么办？工人们都还等着呢。要不然你先把工资拖一拖吧。这怎么拖？人家也是有家要养的，就你要生活吗？昧着良心的事情，我可做不出来。行了吗？你现在赶紧把你的房子卖了吧。叫我老公抓紧把工资发了，卖了之后你去跟我弟弟住在一起，这样你也能管管他。女儿，你弟弟现在也是租房子住，我这房子卖了的话，你让我怎么办啊？小云，你说的对，赶快让你妈卖房子，这样我就不追究他责任，到时候我会给他找房子的，帮他交六年房租。六年的话，如果张小马足够努力，是可以买套房子的。要是他还是这么游手好闲，那我也没办法了。浩宇，谢谢你，妈，你女婿都这样说了，你赶快把房子卖了吧。不行，我可不卖，卖了这个房子，我以后岂不是天天要住出租屋了？我都这么给你机会了，你不要得寸进尺啊！妈，现在只有这个办法了，你要想清楚啊！这办法你要是还不答应，那我可真的不管你了。不行，绝对不行，我得跟你弟弟说下，对，得跟你弟弟说下。妈，你不是说你联系不到弟弟吗？怎么这回又能联系上了？这个我就是说着试试，我也没说一定能联系到。那你赶快打电话联系他。那好吧。丈母娘说完，就马上联系了儿子，把要卖房子的事情告诉了他。弟弟也不再躲藏了。张小马，你去哪了？钱哪去了？赶快给我拿出来！这一听说要卖你家房子了，你可算出来了是吧？儿子，妈给你拿的四十五万还债，那其实不是妈的钱，是你姐夫的。你看能不能把钱要回来？妈，你怎么这样？姐夫，我不知道那个钱是你的，我也不知道我妈居然敢去拿你的钱。要是我知道，我肯定不敢用啊！别跟我废话那么多，现在准备把这房子卖了。你有意见吗，弟弟？这是最后的机会，你也不想让你姐夫走程序吧？女婿，这房子能不卖吗？不然妈都没地方住了。我真不想多说什么了，不卖也行，我给你再找个包吃包住的地方。别别别，女婿，我知道错了。女儿啊，你看你老公对我这么没礼貌，那不都怪你自己？你要是再这样，我就不管了。别别别，我不说话了。姐，姐夫卖房子我没什么意见，你想卖就卖吧。小云，你现在就抓紧联系人，争取这几天就把房子卖出去。卖完的钱给我送过来，我先拿着这十几万去给工人先发点线。浩宇，我知道了，你放心去吧。我的老天爷呀、啊，你们这不是要了我的老命吗？没了这房子，我可怎么活呀？小云，我不想废话了，你看着办吧。妈，你别再胡闹了。浩宇的脾气你也知道，他要是决定把你送进去，你后悔都来不及呀、啊。姐，其实那个房子也不值钱，下个月我就有钱还给你们了。就你，你是什么样的人，我还不知道吗？还一个月，我能信你的话？姐，你看姐夫说的这是什么话？太不尊重我了！弟弟，你是什么料？姐姐也知道，你别忽悠我们了。浩宇，你抓紧去公司吧，这边我来处理。一个小时后，浩宇，房产证找不到了，不知道哪里去了。什么？你妈这是又想耍什么花招？女婿啊，你这可冤枉我了，真不是我藏起来了，是真的找不到了。真是奇怪了，我也翻遍了家里的各个角落，还真的是没有。是不是被你弟弟拿走了？不可能啊！他上个星期回来的，也没待几天。他走后，你没看看房产证在不在？这谁没事去看那玩意呀、啊？那肯定是他拿走的。我刚刚给他打了十几个电话，又关机了。那联系叔叔吧，我没办法了。浩宇，你先别这样，要不你先过来，咱们一起想想办法。是啊，女婿，你回来咱们一起商量，可千万别联系叔叔啊！真的要被你们搞疯了。我宽限到明天，明天要是我还见不到钱，就先把咱俩房子卖了，之后就联系叔叔，看看能不能追回来拿给你弟的钱。到时候他俩就准备包吃包住吧。女婿啊，你别吓唬我，你多给我点时间，我想想办法。第二天，小云，你联系上你弟弟了吗？我现在就在我妈这呢，还没有联系上。浩宇，你别太生气了，事情都已经这样了，你也别吓唬我妈了，再吓出个好歹可怎么办啊？我刚才被员工打了一顿，工资发不出来，人家都不干活了。什么？你等我，我马上过去。女儿，妈也跟你去。路上，丈母娘将这件事告诉了儿子。小舅子知道后良心不安，马上联系了姐姐。姐，姐夫在你旁边吗？你开扩音，我跟他说。姐夫，我下个月肯定能还你，你再给我一个月的时间行吗？张小马，你有本事就出来，别老躲着。还有，我问你，房产证是不是你拿走了？弟弟，你现在到底在哪里啊？我们找了你好久了。儿子，你快点把房产证拿出来吧。妈，你等我一个月的时间，我肯定把你拿给我。这四十五万万一定连本带利的还给我姐夫。房产证确实是我拿走了。卖房子我不同意的，那样你以后就没有地方住了。你是不是要害死我才行？凭良心说，我这么多年对你怎么样？一年前你说你要用钱，我。
我借了你五万块，到现在我管你要过吗？你怎么能这么对我？对不起，姐夫，我知道你有钱，你先稳住一个月，到时候我肯定还你。弟弟，你姐夫哪有钱了？都投进去了。你还以为我有大把的钱呢？这几年怎么样？你又不是不知道，前几年行情好的时候赚的钱，我都投进去了。我现在也是一身外债，这怎么可能啊？你们上个月不是刚买了一辆新车吗？那是你姐夫为了我接送孩子方便才买的。我们家有没有钱，跟你有半毛钱关系。现在是你妈拿了我的钱，你知不知道？姐夫，我都说了，下个月还你，你有完没完？你让我怎么相信你？我不是不敢找叔叔，我是看在你姐的面子上，咱们说到底都是一家人，我也不想把事情做得太绝，你懂不懂啊？姐夫，我保证下个月会连本带利的还给你，因为我根本没出去借钱，那些找上门要债是我找朋友演的，故意吓唬妈的。我以为我妈能拿出自己的养老金，没想到她居然去你家拿钱了。儿子，你竟然这么对我，弟弟，你怎么能这么对妈呀？你拿那么多钱，到底干什么去了？姐，我只是做生意了，下个月我肯定会连本带利的还给你。张小马，不是我瞧不起你，就你这智商，肯定是被人骗了。姐夫，我没有，钱在我这，我保管的好好的，你就等着我还给你就行了，你也不要再说妈了。弟弟，你能不能说清楚，你到底拿着这四十五万做什么了？你说出来，我和你姐夫都会给你一个机会的。姐，你别逼我了，我一定会还给你的。现在钱还在我手上，你就放心好了。小舅子说完。就挂了电话，没想到第二天，小舅子就哭着脸回来了。姐夫，我对不起你，我把妈偷偷拿你的四十五万都亏完了，我现在还不上你了。什么？你可真是气死我了！儿子，你糊涂啊！张小马，你真的以为我的钱是大风刮来的吗？你这么对我，你还有人性吗？老公，现在可怎么办呢？这下可是一分钱都没了。我怎么知道怎么办？你去问你的好弟弟啊。黄浩宇，这全都怪你。每次我去你家，你就没给过我一张好脸色，成天摆着一张臭脸。我不就是想在你们面前争口气吗？你这叫争气？你差点让我一口气没上来，给我整过去。张小马，我就不明白了，我做的哪点对不起你了？你非得这么对我？是啊，弟弟，你姐夫对你还不好吗？这么多年前前后后借给你多少钱，你自己不算算吗？我之前还说让他考个证，我给他买个大车，让他开也能自食其力。我对你已经够好了吧？你自己嫌弃累说不想干，行了，我也没必要和你墨迹。小云，你现在就跟我去找叔叔吧。这件事只能找程序了，弟弟，你姐夫已经对你够仁至义尽了，你赶紧求求你姐夫啊！你真的想去包吃包住吗？女婿啊，我替我儿子求你了，你就别找叔叔了，要不然他这辈子可就毁了呀！你还有脸说这话？这一切都是因你而起，你不去拿我柜子里面的钱，现在怎么能有这么多事？女婿，你就算不给妈面子，你也看看小云了，她可是你妻子啊！你们这么多年的感情，你真的去找了叔叔，你怎么面对她呀？就是啊，老公。那毕竟是我妈和我弟弟，你看在我的面子上，别找叔叔了，我求求你了。那你们就赶紧把房产证给我拿出来，房子卖了钱还给我，这事就这么算了。我之前答应给你们找房子付六年租金的事，依然说话算话。姐夫，房产证我不能给你，这房子卖了，你让我妈以后住哪里，欠你的钱我会慢慢还你，你放我一条生路好不好？我放你一条生路，你怎么不放我一条生路啊？既然你不答应，那我就只能找叔叔了。老公，你可别找叔叔啊。他们可都是我的家人呢、啊，你让我夹在中间怎么办呢、啊？你就当我求求你了，我会跟我弟说的，我一定会让他把房产证拿出来的。那行吧，我再多给他一天时间，明天还是不能给我的话，你也别怪我，我也不想这样了。老公，谢谢你。到了晚上，姐，我告诉你，我不同意，你要是敢把咱妈的房子卖掉，我就和你断绝关系。这种情况，你不卖房子怎么办呢、啊？这钱是你们拿走的，你非得看我和你姐夫离婚，你才满意吗？到时候你俩都进去，咱家就没了，你就满意了吗？你不要再说了，不管你说什么，这房产证我也不会给你的。第二天一早，老公，对不起，我弟弟他不肯给我，我昨天都跟他说了一晚上了。小云，那你赶快找叔叔啊！员工们现在都以为我独吞了剩下的这四十五万，刚又被他们给打了，现在在医院呢。老公，怎么会这样啊？咱们不都已经给他们发了一部分了吗？那可是人家的血汗钱，全家都等着过日子呢，肯定很着急啊。要不是有别的员工拉着，你就看不到我了。你赶紧去找叔叔走程序吧。老公，这。这我怎么做得出来呀？是啊，姐夫，你先想想别的办法吧。你现在找叔叔也没用，钱都亏完了，我手里也没钱，你还不如想想办法怎么解决问题。女婿，你现在就算找来叔叔也没用，我们也拿不出钱给你啊。事情都是你们搞出来的，我都说了，让你们卖房子还我钱，我不追究你们责任了，你也不肯，你们到底要我怎么做你们才满意？非得我破产吗？老公，你别激动，我先想想办法。姐夫，我妈的房子真的不能卖。他都那么大岁数了，卖了他就没地方住了。是啊，女婿，你就行行好，原谅我这一次吧。那你们说现在该怎么办？找叔叔，你们一家人拦着我卖房子，你们也不干。
，员工都还等着我发工资呢，你们到底要我怎么做呀？姐夫，要不然我去找我爸去借钱吧。儿子，你别去找那个坏男人，当年他抛妻弃子的，丢下我和你姐弟俩，你怎么能再去认他？妈，其实这么多年我一直和我爸有联系，他现在好像在做超市，是个小老板。儿子，你要气死我吗？谁让你跟那个男人联系的？他不是你爸，你没有这样狠心的吧？妈，我现在管不了那么多了，为了我姐夫，我必须得找他。小舅子。你搞清楚，不是为了我，是为了你自己。我不是不敢找叔叔，我是看在你姐的面子上。老公，你别生气了。弟弟，你是怎么和他联系上的？以前上学的时候，他就经常来看我，还让我去他的超市帮忙。我一直没敢告诉你们。姐，如果我去找他要钱，他一定会给我的。你这个不孝子，你简直是要气死我。妈，你也别生气了。现在是要先解决员工的工资问题。就是啊，妈，我现在就去找我爸借钱。姐夫，你等我半天时间，你相信我最后一次。这一次我一定给你个答复。好，这是最后一次，要是再出什么幺蛾子，别怪我不念及亲戚。弟弟，你现在就赶紧去吧。于是小舅子找到了抛弃他多年的父亲。大儿子，你怎么有空过来了？是不是想好跟爸爸做生意了？我想找你借点钱急用。没问题，儿子，你说个数，一百块够不够？爸，我想找你借四十五万，不知道你方不方便？以后我会还你的。你说什么？你要借四十五万？你要这么多钱，是准备买房子吗？爸，你别问了，今天就要，你看能不能给我？儿子，你不说出来的话，我肯定不能给你，毕竟四十五万不是一个小数。爸，是这样的，我姐夫生意出了点问题，现在没钱给工人发工资，我姐一直哭着求我想想办法，所以我就来找你了，你就帮帮我姐和我姐夫吧。原来是这样啊，你姐夫自己犯下的错误跟你有什么关系？况且你姐都不认我这个爹，这件事我没法帮他们。爸，你就行行好吧，我姐也是你的亲女儿啊，现在他们有困难。你这个亲爹怎么能不帮呢？那你就让你姐姐自己来找我，要不然我肯定不会帮你。如果是你要买车或者买房，我二话不说直接转给你。你姐毕竟已经出嫁了，爸，算我求求你了，还不行吗？你不用说了，如果让你姐来找我，认我这个爹，这件事我还可以考虑。爸，我怎么能说得动我姐啊？那我也没办法了，你从哪里来回哪里去吧。弟弟最后没办法，准备忽悠姐姐。姐夫，我把四十五万搞定了，下午你们就可以拿到钱了。你小子还挺厉害。问你爸借到钱了，弟弟，你不要骗我们呐、啊，钱在哪里呀、啊？钱还在我爸呢。那你说个锤子，我就说他当年那么狠心的抛下我们，现在怎么可能良心发现？妈，你不知道我爸虽然再婚了，但是他娶的那个女人一直没给他生孩子，以后的家产还是要继承给我的。谁要他的臭钱？你以后把借他的四十五万还他后，就不要来往了。对，弟弟，你要是认那个爸，你就不要认我这个姐姐了。姐姐，妈，我这也是为了借钱啊。现在也只是为了应付，姐，你和姐夫下午一起去爸家里，他会把钱给你们的，你们什么也不要多说，记住不要提我亏钱的事情，要不然他就不借了。能拿到钱就行，我也不想和你那个爹扯上什么关系。行，姐夫，你们拿到钱就赶紧走，其他的千万不要多说。下午两点，叔，我们是来拿四十五万的。你这个不孝女，我是你亲爹，你连爸都不喊，开口就要四十五万，有这样的好事吗？再说了，我儿子也不在这里，我怎么放心把钱给你们？浩宇立刻给小舅子打去电话，可是打了好几遍，一直是没人接。你儿子没和你提前交代好吗？我们是直接过来拿钱的。那是在小云承认我是他父亲的前提下，我才会把钱给你们。我儿子没和你们说吗？你做梦！你这么狠心的男人，我才不会叫你爸！你死心吧。那既然你是这个态度，那咱们就没什么好说的了。钱我是不可能给你们的，你们走吧。真是可恶，又被你弟弟骗了。先把咱们房子卖了吧，员工的辛苦钱咱不能不给人家。等我处理完公司的事情。再找你弟弟算账。就这样，浩宇将自己房子卖掉后，给员工发完工资，就立刻去找小舅子算账。浩宇刚到丈母娘家，这时浩宇的手机突然响了起来，是公司员工打来的。王总，不好了，大事不好了！公司门口有个车被撞了，我看着好像是你媳妇的车。什么？你赶紧叫救护车呀！我现在就过去。女婿，我女儿怎么了？姐夫，我姐怎么了？你们一家人都不是什么好东西。小云要是有个三长两短，我饶不了你们。半个小时后。浩宇跟丈母娘他们赶到了医院。医生，我老婆她怎么样了？这位家属，你放心，病人没什么事，只是皮外伤，又惊吓过度，现在睡过去。谢谢大夫，谢谢大夫，没事就好，万幸万幸啊！张小马，这一切还不是你造成的，幸好小云没事，不然我饶不了你。女婿呀、啊，你别生气了，都是妈不好。就在这时，小云醒了过来。老婆，你醒了。老公，这是不怪他们，都怪我自己没注意蹭到了栏杆。哎，你都这样了。还替他们说话，姐，其实你说的对，这事要怪就怪你自己。你要是认他这个父亲，他不就把钱给你了？哪还有这么多事？儿子，你这是什么话
，那个男人抛下我们母子三人这么多年，你全忘了吗？你个狼心狗肺的东西！妈，我说的就是实话。你和我姐一样，就长了一个死脑筋。张小马，你够了！你怎么跟你姐说话呢？姓王的，我们家吵架跟你一个外人有什么关系？你插什么嘴？别以为你是我姐夫，你就能趾高气扬的训斥我。我告诉你，没有人能训斥我。你的事情还没完，我一定会将你送进去的。你敢？你要是真的那么做，我一定会让你后悔的。你这个逆子，你赶紧给我滚出去！我不想看见你。走就走，哼，都是你坏了我的好事，你就承认这个父亲，我的计划就成功了，真是可恶！还有，我让你个姓王的训斥我，还不放过我，你会后悔的。说着，张小马就去了浩宇的公司。等下，你是什么人？你敢拦我？浩宇是我姐夫，我姐姐出事了，我姐夫让我来拿钱的。不行，你得等下，我得打个电话问问。人命关天，你一个电话耽搁下去，你负得起责吗？赶紧给我起来！张小马来到浩宇的办公室，将浩宇团队研制的新品配方全部发了出去。一小时后，在医院陪床的浩宇接到了公司那边的电话。不好了，王总，新品的配方遭到泄露，现在已经传疯了，我们前期的所有努力都白费了。你说什么？怎么回事？怎么会发生这种事情？你赶快给我查，这是谁干的？王总啊，现在哪有那个时间查那些了？现在公司已经闹翻天了，合作商们纷纷都来讨说法，股东也都纷纷来退股了。你有时间赶快回来看看吧。这回我们可要面临上百万的赔偿啊！浩宇听完，直接瘫软在地。老公，发生什么事了？女婿，怎么了？公司出问题了，新品配方遭到泄露，合作商来闹，股东也来退股，损失不可估量，还可能面临上百万的赔偿。什么？老公怎么会这样啊？小云，我累了，我这回真的累了，我不知道怎么了，最近坏事一桩接着一桩。老公，对不起，女婿，都是妈不好，是妈连累了你呀、啊。妈如果不拿你钱，可能就不会发生这些事情了。哎，行了，发生这种事情和你们没关系，估计是公司内部出现了问题。但是无论如何，这回我玩完了。小云，我们离婚吧，我不想连累了你。妈，你也帮我劝劝小云，别跟着我受苦了。老公，你说什么呢？我们同甘共苦这么多年，你怎么忍心抛下我？是啊，女婿，咱们是一家人，出了这种事情，我们一起面对。妈以前做错了。妈，要是这个时候让小云离开你，那就是一错再错了。妈，你这样做已经没意义了，赔偿数额太大，你们跟着我只会受苦的。我求你了，你让小云离开我吧。哭哭哭，就知道哭，一个大男人就知道哭。亲亲家，爸，你怎么来了？我怎么来了？我再不来，我儿媳妇就成别人的了。一个大男人，自己女人都保护不住，我真替你感到丢人啊。爸，对不起，我失败了。失败了就好好回家继承家业，一个大集团等着你，非得自己创业，真不知道你脑子里装的都是什么。行了，别半死不活的，你公司那边我都给你摆平了，以后没股东了，就你爹我一个。这件事处理完，给我老老实实去继承集团，别再出什么幺蛾子了。来人啊，把人给我带上来。然而被带上来的竟是张小马。亲家，你这是干什么？我儿子这是怎么了？还怎么了？就是这小子去我儿子公司将新品配方散播出去的。什么？怎么可能啊？亲家，不会吧，弟弟，真的是你？你别叫我弟弟啊，我才不是你弟弟，我跟你们没有任何血缘关系。儿子，你说什么呢？你别骗我，这一切我早都发现了，你们都是利用我。张飞扬也是口口声声说借我钱，实际就是为了通过我和他女儿相认。儿子，你怎么能这么想？张飞扬我管不到，但是妈这么多年对你还不好吗？妈，这一切是怎么回事啊？张小马不是我亲弟弟吗？哎，既然这一切都已经这样了。我也就不瞒你们了。其实你爹张飞扬一直想要个男孩，可是当年我生下你之后，身体就出问题了，这辈子不会再有孩子了。你爹就因为这件事情一直对我心怀芥蒂。在一个大雪纷飞的夜晚，我听着门外有婴儿的哭声，我一开门，是一个在襁褓中的男婴，也就是张小马。当时他被冻得手脚发紫，哭得让人揪心。我想着，这可能是上天赐给我们的儿子，我和你爹就将他当做自己的儿子来养。后来随着孩子长大，你爹心结始终解不开，就和我离婚，扔下你们两个自己走了。这么多年，我是打好几份工才把你们两个拉扯大。儿子，这么多年，我自认为我从来没亏待你。说那么多有什么用？事情已经这样了，我也没什么好隐瞒的了。不妨告诉你，那四十五万没赔，现在还在我手里。什么儿子，你又骗了我？你怎么能这样对妈？前几天我管你要钱，我本来想要你的养老钱。没想到你竟然去我姐夫那拿钱了，正好我也就将计就计。我知道张飞扬是在用我和他女儿相认，那么就让他替我买单，让他把这个窟窿堵上，这样拿钱的是你
，还钱的是张飞扬，到时候房产证也在我手，怎么样？计划是不是天衣无缝？可是就是你坏了我的好事，就是你一直不和他相认。张小马，你这么做简直太没良心了！姓王的你少说我，你没资格教训我。我没想到我一心付出的孩子，竟然是这样的白眼狼。你还一心付出，让我解上大学，我高中毕业就让我出去打工了，这你怎么不说？你还说你不偏心？我能有今天的下场，这一切都怪你，弟弟，你错怪妈了。什什么？其实我根本没上大学，我是去了外地打工，才供你读下的高中。那时候妈妈因为要养你和我，她一天打三份工，身体落下了毛病，我主动放弃了上大学的机会，来大城市打工，替妈妈分担，才供你读完了高中。妈，她说的是真的吗？孩子，你姐说的是真的。其实这一切都怪妈妈。是妈妈疏忽了对你的教育，都是妈妈不好。不可能，这不可能！你们都在骗我。没人骗你，你也别再欺骗自己了。妈，你为什么不早告诉我？妈怕你的自尊心受到伤害呀、啊。儿子，妈妈教育出了你这样的孩子，是妈妈不对。妈妈拿了你姐夫的钱，妈妈会亲自去面对惩罚孩子，妈妈也会亲手让你为自己犯下的错误买单。别怪妈妈。最终，张小马进了小黑屋，浩宇也继承了家产。丈母娘也正面自己的错误，接受惩罚。人不跪于无过，而跪于能改过。犯错不可怕，怕的是一错再错。